আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই সাজেশন ক্লাস রিভিশন ক্লাসে যারা এসএসসি দু হাজার তেইশ এবং এদের সাথে সাথে যেন এসএসসি দু হাজার চব্বিশ পঁচিশ যারা ভবিষ্যতে আছেন সবাই যেন উপকৃত হন তাহলে এর জন্যই আসলে আমি হচ্ছে শুধুমাত্র সাজেশন না এটার সাথে রিভিশনও অ্যাড করছি যাতে করে তোমরা ক্লাসটা থেকে মোটামুটি একটা উপকৃত হতে পারো সো আমাদের ষোলো তারিখে হচ্ছে রসায়ন পরীক্ষা তো আমরা হচ্ছে আটাই সামনে সো আমাদের হচ্ছে শর্ট সিলেবাস যেহেতু তো শর্ট সিলেবাসে আমাদের প্রথম অধ্যায় আছে যেটা আসলে খুব বেশি আমরা গুরুত্ব দিই না তবুও কিন্তু এখানে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বেশ কিছু টপিক আছে যদিও সেটিও আসবে না বাট জানা দরকার সো এই যে রসায়ন পরিচিতি হ্যাঁ সো এই রসায়ন পরিচিতি রসায়ন আসলে কি এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেক সময় হচ্ছে যে খ নাম্বারে দিয়ে দিতে পারে এটা হচ্ছে শিক্ষকের উপর নির্ভর করে যদিও এইটাই প্রশ্ন লিখলে আমরা খুব বেশি নাম্বার অর্জন করতে পারি না বাট হচ্ছে এটা সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে রাখতে পারি যে আমাদের পর্যবেক্ষণ করে অথবা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাকৃতিক কোনো বিষয় সম্বন্ধে যে বোঝা বা ব্যাখ্যা এটাই হচ্ছে কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কাজ এবং এই প্রাকৃতিক যে বিজ্ঞান এই বিজ্ঞানে আমাদের রসায়ন একটা শাখা সো এই রসায়ন কি করে পদার্থের বর্তন পদার্থের ধর্ম এবং পদার্থের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয় সো আমাদের যদি প্রশ্ন আসতেই পারে যে রসায়নের কাজ কি রসায়নের কাজ হচ্ছে পদার্থের বর্তন পদার্থের ধর্ম এবং পদার্থের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা আমরা হচ্ছে খুব শীঘ্রই কিন্তু আমরা কিন্তু হচ্ছে পরবর্তী যে অধ্যায়গুলো প্রত্যেকটা অধ্যায় মানে হচ্ছে তুমি নামগুলো শুনে কিন্তু বুঝতে পারতেছো যে পরবর্তী অধ্যায়গুলো কিন্তু এই টপিকের উপরেই হবে সো বুঝতেই পারতেছো প্রথম অধ্যায়টা একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই ক্ষেত্রে মানে হচ্ছে ধরনার জন্য সো এইটা গেল হচ্ছে আমাদের রসায়ন পরিচিতি আচ্ছা এবারে আমরা হচ্ছে একদম যখন প্রথম যখন আমরা এসএসসি বা প্রথম যখন নাইনে উঠছি তখন যে জিনিসটা সবার আগে আমরা হচ্ছে পরিচিত হয়েছি সেটা কি সেটা হচ্ছে আলকেমি আলকেমি মানে কি আমাদের মধ্যযুগীয় যে আরবের রসায়ন চর্চা সেটাকে আমরা কি বলতাম আলকেমি ওই যে হচ্ছে কেমি কেমি হচ্ছে ইওয়ার্ড আর আরব থেকে আসছে সম্ভবত আল সো আলকেমি হচ্ছে আমাদের কি রসায়ন চর্চা মানে কোন এলাকার রসায়ন চর্চা মধ্যযুগীয় আরব চর্চা আরবের রসায়ন চর্চা এটাকে আমরা কি বলি আলকেমি বলতাম এবং এইটার যে গবেষক মানে হচ্ছে যারা এই আলকেমি চর্চা করতেন তাদেরকে আমরা বলতাম হচ্ছে আলকেমিস এবং আলকেমি শব্দটা কোথ থেকে এসেছে এবং এখানে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের রসায়নের জনক কাকে বলা হয় বা হচ্ছে বলা হয়ে থাকে তিনি হচ্ছেন আমাদের জাবের ইবনে হায়ান যিনি ছিলেন কি একজন আলকেমিস্ট অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন কি আলকেমি চর্চা করতেন যার জন্য তাকে আমরা বলতেছি আলকেমিস্ট তো এই ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের রসায়ন পরিচিতির অংশ এটা হচ্ছে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না জেনে রাখলাম রাইট আচ্ছা এবারে হচ্ছে আমরা একটা ছোট্ট জিনিস জানবো যে আমাদের রসায়নের প্রকৃত রহস্য উদ্ভাবন করেন কে এটা উদ্ভাবন করে রসায়ন চর্চা শুরু করেন আমাদের অ্যান্টনি লাভাসিয়ে যাতে নাম আমরা খুব শীঘ্রই জানতে পারবো রবার্ট বয়েল দেন হচ্ছে স্যার ফ্রান্সিস বেকন ইত্যাদি বিজ্ঞানী যারা ছিলেন তারা হচ্ছেন আমাদের রসায়ন পরিচিতি বা রসায়নের প্রকৃত রহস্যটাকে উদ্ঘাটন করা শুরু করলেন এবং আমাদের অ্যান্টনি লাভাসিয়ে আমাদের পরিচিত লাগছে যেহেতু আমরা অলরেডি অধ্যায়গুলো পড়ছি সো অলরেডি আমাদের জানা আছে অ্যান্টনি লাভাসিয়ে কে সো তাকে বলা হয় আধুনিক রসায়নের জনক সো দুইটা কিন্তু এখানে কিন্তু হচ্ছে এম সিবি যদি আসে সেক্ষেত্রে দুইটা অবস্থা আসবে একটা হচ্ছে যে আধুনিক রসায়নের জনককে আর রসায়নের জন রসায়নের জনক বলা হয় তাকে সো প্রশ্ন কোনটা কি অ্যান্সার হবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আধুনিক রসায়নের জনক আমাদের পরিচিত অ্যান্টনি লাভাসিয়ে আর আমাদের যে রসায়নের জনক যাকে বলা হয় তাকে তার নাম হচ্ছে জাবের ইবনি হায়ান ওকে গান আচ্ছা এই যে আমাদের রসায়ন একটু আগে আমি যেটা বলছিলাম যে বিজ্ঞানের যে শাখায় পদার্থের গঠন পদার্থের ধর্ম এবং পদার্থের পরিবর্তন অবশ্যই এটা নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে বলা হয় কি রসায়ন বলা হয় গান আচ্ছা এবারে এইখানে একটা ছোট্ট জিনিস আছে এই জিনিসটা হচ্ছে তোমরা দেখে নিবা যেমন হচ্ছে মানে বিভিন্ন রসায়ন মানে বিভিন্ন বিষয় রসায়নের দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ আমরা রসায়নের মাধ্যমে আমাদের আশেপাশের যে দৈনন্দিন ঘটনাগুলো ঘটছে এগুলোকে আমরা কিভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি এই যেমন দেখো বায়ু খাবার খাবার পানি সার এখানে উপাদানগুলো কি এই উপাদানগুলোর হচ্ছে উৎস এবং রাসায়নিক পরিবর্তন এই বিষয়গুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু রসায়নের সাথে জড়িত যেহেতু এটা পড়ার আসলে সময় নেই তার স্থির আচ্ছা এরপরে দেখো রসায়নের সাথে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক হ্যাঁ সো এটা কিন্তু একটু গুরুত্বপূর্ণ এটা হচ্ছে কিন্তু খ নাম্বারে দিয়ে দিতে পারে যে জীব বিজ্ঞানের সাথে রসায়নের সম্পর্ক কি যেহেতু দুইটাই হচ্ছে কি বিজ্ঞানের দুইটা শাখা সো একটার সাথে আরেকটার কোরিলেশন কিন্তু আমাদের জানতে হবে এবং এখানে কিন্তু সেটা খুব সুন্দর করে লেখা আছে তোমরা অবশ্যই স্লাইড থেকে দেখে নিবে ঠিক আছে যেহেতু প্রথম অধ্যায় খুব বেশি সময় নিচ্ছি না এরপরে এটা হচ্ছে প্রথমটা গেল হচ্ছে জীববিজ্ঞানের সাথে
আর দেখো যে আমাদের রসায়ন পাঠের গুরুত্ব রসায়ন পাঠের গুরুত্ব আর হচ্ছে আমাদের উদ্দীপকের গুরুত্ব দুইটাই কি অপরিসীম এটা হচ্ছে একটু চেক করে নিবা সমস্যা নেই এটার দরকার নেই এইবার দেখো এইটা থেকে কিন্তু মাঝে মাঝে প্রশ্ন দিয়ে দেয় কি প্রশ্ন দেয় বলতো যে আমাদের রসায়নের অনুসন্ধান অনুসন্ধান বা গবেষণা প্রক্রিয়ার এই চার নাম্বার ধাপ কোনটা দুই নাম্বার ধাপ কোনটা এটা হচ্ছে একটা মেমোরাইজিং বিষয় দেখো এটা হচ্ছে খুব ইজিলি আমরা মনে রাখতে পারি যে কোনো একটা বিষয় কোনো একটা কিছু যখন আমরা করতে যাই তখন কি সেটা ধার নির্ধারণ করি যে এই কাজটা আমরা করব তো সেটার জন্যই হচ্ছে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করি এবারে বিষয়বস্তু যদি নির্ধারণ করি তারপরে আমরা কি করব তারপরে হচ্ছে ওইটা নিয়ে একটু গবেষণা করার চেষ্টা করবো এখন গবেষণার জন্য আমাদের দরকার কি বইপত্র তাহলে বই বা পূর্বের গবেষণাপত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু ধারণা নিলে নিব যেহেতু আমরা হচ্ছে একদম সম্মক কোনো ধারণাই রাখি না তো এখান থেকে শুরু করব বিষয়বস্তু নির্ধারণ তারপরে হচ্ছে কিছু ধারণা নেওয়া বিভিন্ন রিসোর্স থেকে তারপরে হচ্ছে প্রয়োজনীয় বস্তু পরীক্ষা প্রণালী নির্ধারণ মানে হচ্ছে যেহেতু ধারণা নিয়ে ফেলছে তার মানে অলরেডি আমরা মোটামুটি জানি এবারে কি করবো এবারে হচ্ছে প্রণালী নির্ধারণ মানে হচ্ছে ওইটাকে প্রমাণ অবশ্যই বিজ্ঞানের তো প্রমাণ করতে হবে প্রমাণের জন্য আমরা হচ্ছে প্রয়োজনীয় বস্তু পরীক্ষা প্রণালী নির্ধারণ করব পরীক্ষা করব তথ্য সংগ্রহ করবো এবং তথ্যটাকে বিশ্লেষণ করবো অর্থাৎ প্রমাণের জন্য বিশ্লেষণ করবো এবং সবার শেষে ফলাফল এবং ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হবে পাঁচটা তিন তিন ছয়টা সরি তো এইটা হচ্ছে একটা ফ্লো যেই ফ্লোতে আমাদের রসায়নের অনুসন্ধান গবেষণা করা হয়ে থাকে ক্লিয়ার ওকে এবারে দেখো এখান থেকে কিন্তু মাঝে মাঝে দিয়ে দেবে কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের এমসিকিউ তো এমসিকিউ এইসব ক্ষেত্রে আমার হয় কি অনেক সময় হচ্ছে যে প্রশ্নপত্রে কিন্তু একটু ই থাকে তো এটা ব্যাপারে তোমরা একটু সাবধান থাকবো তো দেখো এখানে হচ্ছে বিস্ফোরক পদার্থ দাহ্য পদার্থ বিষাক্ত পদার্থ উত্তেজক পদার্থ স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ প্রত্যেকটার যে সিম্বলগুলো আছে এই সিম্বলগুলো কিন্তু একটু ভালো করে দেখে রাখবা যেমন হচ্ছে এখানে দাহ্য পদার্থ পরবর্তী পেজে আরেকটা আছে এই যে দেখো দাহ্য পদার্থ আর এটা ছিল হচ্ছে উদ্যায়ী পদার্থ সো আমাদের এখন যেহেতু দাহ্য পদার্থ আছে আমরা দাহ্য পদার্থ নিয়ে দেখবো এখানে কিন্তু বেশ কয়েকটা এমসিকিউ হতে পারে যেমন এই যে দেখো বিস্ফোরক পদার্থের মধ্যে কে কে আছে বিস্ফোরক পদার্থের মধ্যে আছে আমাদের কিন্তু এই যে দেখো পিএনটি জৈব পারাক্সাইড নাইট্রোগ্লিসারিন সো আমাদের প্রশ্ন কিন্তু এরকমই হবে যে নিজের কোনটি বিস্ফোরক পদার্থ আমাদের দিয়ে দিল হচ্ছে মনে করো অ্যালকোহল ইথার ওখান থেকে একটা দিয়ে দিল তারপর এখান থেকে দিয়ে দিল টিএনটি তো তোমাকে কোনটা জায়গায় হবে টিএনটি আমরা আমরা হচ্ছে এই টিএনটি কোথায় দেখি বলো তো টম ইঞ্জিনের কার্টুনে ওখানে কিন্তু এটা কি বিস্ফোরণ হয় তো টিএনটি মনে রাখা কিন্তু খুব বেশি কষ্টের না জৈব পারাক্সাইড নাইট্রোগ্লিসারিন এগুলো কি বিস্ফোরক পদার্থ মনে রাখবা এই যে দেখো এই লাস্ট হচ্ছে দেন হচ্ছে দাহ্য পদার্থ দাহ্য পদার্থ এবং অবশ্যই এগুলো ইংরেজি টার্নটাও মনে রাখবা যে এক্সপ্লোসিভ সাবস্টেন্স এটা কি দাহ্য পদার্থ হচ্ছে ফ্লামেবল সাবস্টেন্স সো দাহ্য পদার্থ এটা কে কে অ্যালকোহল এবং ইথার এটা হচ্ছে খুব দ্রুত আগুন ধরে যায় ঠিক আছে অ্যালকোহল এবং ইথার মনে রাখতে হবে দাহ্য পদার্থ থেকে অ্যালকোহল ইথার এই অধ্যায়টা এরকম করে করানোর কারণ হচ্ছে এখান থেকে যদি একটা এমসিকিউ দেয় তুমি হচ্ছে এই ক্লাসটা করেই যেন এমসিকিউটা পার পেয়ে যাও আচ্ছা তারপরে হচ্ছে বিষাক্ত পদার্থ অবশ্যই টক্সিক সাবস্টেন্স এটার মধ্যে কে আছে দেখো এই যে বেনজিন ক্লোরোবেনজিন মিথানল এগুলো হচ্ছে কি এগুলো হচ্ছে বিষাক্ত পদার্থ কারণ হচ্ছে এগুলো ইউজ করতে গেলে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে তো এটার জন্য এটা কি কী বলি বিষাক্ত পদার্থ এবং এটাই যখন আমরা এই ধরনের পদার্থ তো অবশ্যই ইউজেবল তো এগুলো যখন ইউজ করবো তখন কিন্তু আমাদের অ্যাপ্রোন হ্যান্ড গ্লাভস এগুলো আর কি সেফটি অ্যাসিওর করতে হবে এবার দেখো উত্তেজক পদার্থ মানে হচ্ছে ইরিটেন্ট সাবস্টেন্স এগুলো কে কে আছে দেখো সিমেন্ট দাস যেগুলো হচ্ছে আমাদের বিরক্তি ঘটায় বা আমাদের হচ্ছে যে সমস্যা সৃষ্টি করে সেগুলো হচ্ছে উত্তেজক পদার্থ দেখো কে কে আছে সিমেন্ট ডাস্ট আছে লঘু এসিড আছে খাদ্য অবশ্যই নাইট্রোসক্সাইড তারপরে হচ্ছে এইগুলো হচ্ছে আমাদের কি করে দেখো এটা কোথায় কোথায় সমস্যা করে এটাও কিন্তু দেখতে হবে ত চোখ শ্বাসতন্ত্র তিন ক্ষেত্রেই কিন্তু উত্তেজক পদার্থ সমস্যা করে সো মাথায় রাখতে হবে উত্তেজক পদার্থের কাজ কোথায় উত্তেজক পদার্থের উদাহরণ মনে রাখবে এবং কোথায় কোথায় ক্ষতি করে এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ যেটা আছে হেলথ রিস্ক এটা হচ্ছে যে তোমার বেনজিন টলুইন জাইলিন সো দুটার মধ্যে কিন্তু কমন আছে বিষাক্ত পদার্থ আর হচ্ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ তো একটু করিলেক্ট করে করে ফেলবা ওকে ম্যাম এরপরে দেখো তেজস্ক্রিয় পদার্থ যেটা হচ্ছে সরি রেডিয়েশন ছড়ায় 
এরপরে হচ্ছে এই এই জিনিসটা নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে রেডিয়েশন পদার্থবিজ্ঞানের এগারো অধ্যায় পড়ছো নিশ্চয়ই এরপরে হচ্ছে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর যেটা হচ্ছে কি ডেঞ্জারাস আর এনভায়রনমেন্ট এটা কি হবে বলতো এখানে কে কে আছে দেখো এখানে কিন্তু কোনো প্রকার উদাহরণ দেয়নি বাট আমরা হচ্ছে সিম্বলটা মনে রাখলাম এবং হচ্ছে ক্ষত সৃষ্টিকারী সো এটার জন্য কে কে আছে দেখো হাইড্রোক্লোরিক এসিড মানে হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে একটু বেশি তীব্র যেমন হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক এসিড সালফিরিক এসিড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখানে এই যে দুইটা আছে কি এসিড তীব্র এসিড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তীব্র খাট সো এই ঘন দ্রবণ জাতীয় পদার্থের উদাহরণে কি ক্ষত সৃষ্টিকারীগুলো যদি হাতে নেই হাত কিন্তু থাকছে না সো এগুলোর ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে সো এই দুইটা পেজ কিন্তু একটু ভালো করে পড়বা কারণ এখানে যথেষ্ট পরিমাণে উদাহরণ আছে যথেষ্ট পরিমাণে এমসিকিউ সৃষ্টি হওয়ার সরি এমসিকিউ দেওয়ার পসিবিলিটি আছে ওকে ডান আচ্ছা এমসিকিউ বা মতক মানে হচ্ছে এমসিকিউ সিকিউ যে টপিক থেকে আসতে পারে এখানে না হচ্ছে যে সিকিউ আসার কোনো খুব বেশি সম্ভাবনা নাই নাই বললেই চলে যেটা আসবে সেটা আসলে যদি লিখো সেক্ষেত্রে কিন্তু নাম্বার পাবা না সো এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন লেখার দরকার নেই এমসিকিউ যদি আসে যেটা দেখালাম যেই যেই টপিকগুলো দেখিয়েছি সেই সেই টপিক বাদে কিন্তু আসলে এমসিকিউ আসার কোনো পসিবিলিটি নাই এর জন্যই হচ্ছে স্লাইডটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই স্লাইডটা কইরা নেব আচ্ছা এরপরে আমরা চলে যাবো কথা বলতো দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম আমরা সবাই জানি আচ্ছা এরপরে দেখো এখানে শুরু হয় কি থাকে যে পদার্থ পদার্থের অবস্থা আমরা নিশ্চয়ই কঠিন পদার্থ চিনি পদার্থের তিনটা অবস্থা জানি যে কঠিন পদার্থ তরল পদার্থ গ্যাসীয় বা বায়ুবীয় পদার্থ এটা রিলেটেড ব্যাপার স্যাপার আমাদের এখন দরকার নেই আমরা হচ্ছে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে কণার গতি তত্ত্ব রাইট কণার গতি তত্ত্ব দেখব যে আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি এবং কণাগুলোর গতি শক্তি দিয়ে কি কি দিয়ে বলো আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি অর্থাৎ একটা পদার্থের মধ্যে যেই আকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে সে হচ্ছে বন্ধনটা গঠন করে এবং এই কণাগুলোর মধ্যকার যে গতি শক্তি এইটা দিয়ে পদার্থের কি কি বলতো কঠিন তরল গ্যাসীয় অবস্থা ব্যাখ্যা করার যে তত্ত্ব এটাকে আমরা কণার গতি তত্ত্ব বলি রাইট এখন দেখো পদার্থে পদার্থ তো যখন কঠিন অবস্থায় আছে তখন সে পদার্থ তরল অবস্থায় আছে তখন পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থায় আছে তখন সে পদার্থ বাট অবস্থাটা আমরা ব্যাখ্যা করব কিভাবে সেই ব্যাখ্যার যে জায়গাটা সেটাই হচ্ছে কি কণার গতি তত্ত্ব এখান থেকে কিন্তু সিকিউ আসবে এই কণার গতি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করো কারণ এখান থেকে হচ্ছে যে যদি দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসে এর থেকে সুন্দর টপিক আসলে আর নাই আচ্ছা এটা কিন্তু হচ্ছে আমার যারা ইন্টারভিউ আছে তাদের জন্য কিন্তু কণার গতি তত্ত্ব আছে সো একটু সাবধানে এটা করতে হবে হ্যাঁ দেখো এই যে কণার গতি তত্ত্ব এইটা হচ্ছে আমাদের মূল থিম এটা হচ্ছে যদি ক্ষতে আসুক গতে আসুক ঘতে আসুক এই অংশটুকু কিন্তু লিখতেই হবে আমি হচ্ছে তোমাদের বলে দিচ্ছি যে কঠিন পদার্থ আমরা শুরু করি থেকে হচ্ছে কঠিন পদার্থ থেকে যে কঠিন পদার্থকে যদি এটা কিন্তু ভাইস ভার্সাও হয় তো শুরু করলাম হচ্ছে কঠিন পদার্থ থেকে যে কঠিন পদার্থকে তাপ দেওয়া হলে তাপ দিলাম তাপ দিলে কি হবে বলতো কণাগুলো তাপ শক্তি গ্রহণ করবে রাইট তাপ দিলে তো তাপ শক্তি গ্রহণ করবে এবার তাপ শক্তি গ্রহণ করে কণাগুলো কিন্তু আমরা কিন্তু হচ্ছে পদার্থের মধ্যে চলে গেছি হ্যাঁ তো কণাগুলো তাপ শক্তি গ্রহণ করে কাঁপতে থাকে কোনগুলো কাঁপতে থাকে কণাগুলো কাঁপতে থাকে এবারে এটাকে যদি হচ্ছে আরও বেশি তাপ দেয়া হয় আরো বেশি তাপ দেয়া হয় তাহলে কি হবে বলতো আরো বেশি যদি তাপ দেয়া হয় তাহলে হচ্ছে এই কণাগুলো আরো বেশি আরো বেশি করে কাটতে থাকবে এবং এদের মধ্যকার যে আন্তকণা অর্থাৎ একটা কণা থেকে আরেকটা কণার মধ্যকার যে আকর্ষণ শক্তি সেটা কি কমে যায় এবং কিছুটা গতিশক্তি প্রাপ্ত হয় হুম ওকে তো পদার্থের অবস্থাকে তরল অবস্থা বলে রাইট কারণ হচ্ছে কি এদের মধ্যে আন্তকণা আকর্ষণ শক্তিটা যখন খুব বেশি ছিল খুব বেশি বন্ডিং ছিল তখন তারা ছিল কঠিন যখন একটু হচ্ছে ঢিলা হয়ে গেছে তখন কি হয়ে গেছে তখন হচ্ছে তরল হয়ে গেছে এটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে একটা সিক্স থেন থেকে বুঝতে পারি যে এখানে আমাদের আকর্ষণ শক্তি যখন কমতেছে তখন তাদের মধ্যকার কি বন্ডিংটা কমে যাচ্ছে ফলে সে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হলো এবং সে এই যে কণাগুলোর মধ্যে কিন্তু গতিশক্তি প্রাপ্ত হলো এতক্ষণ হচ্ছে তারা একটা আরেকটার সাথে বন্ডিংয়ের মধ্যে ছিল একজন আরেকজনকে ছেড়ে যেতে পারছিল পারছিল না বাট এখন কিন্তু একটা মানে হচ্ছে যে তাদের মধ্যে ই চলে আসছে যার জন্য তারা কিন্তু এখন গতিশক্তি প্রাপ্ত হচ্ছে আচ্ছা এটা আগে বলতে হচ্ছে তরল অবস্থা আমরা কিন্তু এখন পদার্থের গতি তত্ত্ব যদি সিকিউতে আসে এটাই কিন্তু লিখবা তরলের নির্দিষ্ট আয়তন থাকলেও নির্দিষ্ট কিন্তু কোনো আকার থাকে না আমরা সবাই জানি এবারে এই যে তরল অবস্থা এটাকে যদি আরও বেশি তাপ দেওয়া হয় এটাকে কি করা করবো আমরা আরও বেশি তাপ দিই তো এবার কি হবে এই যে তাপ শক্তি না এই তাপ শক্তিটা কি করবে গতিশক্তি ওই যে তাপ শক্তি থেকে গতিশক্তিতে এটা নিশ্চয়ই পদার্থতে পড়ছো সো এই তাপ শক্তি থেকে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং এই গতিশক্তি বৃদ্ধি করতে থাকবে এবং একসময় গতিশক্তি এতটাই বেড়ে যাবে যে আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি থেকে প্রায়
এবারে কোথিন থেকে কিসে গেল কোথিন থেকে হচ্ছে তরলে গেল তরলের পরে হচ্ছে আমরা বললাম যে না এদের ভালো লাগছে না আর একটু তাপ দিই আর একটু তাপ দিলাম তাপ দিলে হচ্ছে আমাদের আন্তকোণ আকর্ষণ শক্তি আরো কমে গেল গতিশক্তি কি আরো বৃদ্ধি পেল আমরা হচ্ছে গতিশক্তির সাইডে তো গতিশক্তি বৃদ্ধি পেল এবারে হচ্ছে এখান থেকে কি হবে বলো তো সরি এখান থেকে হচ্ছে শিব হয়ে যাবে রাইট এই যে ব্যাপারটা এই যে ব্যাপারটা আমরা দেখলাম এই ব্যাপারটাই কি বলতো এই ব্যাপারটাই কিন্তু কণার গতি তত্ত্ব তো এইটা কিন্তু হচ্ছে পরীক্ষায় আসার মতো খুব ভালো একটা প্রশ্ন আচ্ছা এই যে দেখো এখন হচ্ছে যে আমাদের কিছু প্রক্রিয়া আছে যেগুলো হচ্ছে ক এবং ক্ষতে খুব বেশি আছে আসে এবং যদি মডেল টেস্ট সলভ করো সেক্ষেত্রে দেখবো এখান থেকে কিছু প্রশ্ন আছে সেগুলো সলভ করে নিও তো দেখো যে ব্যাপন কি যে কোনো মাধ্যমে যে কোনো মাধ্যমে আমাদের এখানে কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে তো এই কোনো মাধ্যমের ব্যাপারটা কিন্তু একটু লক্ষ্য রাখতে হবে কোনো মাধ্যমে কোনো মাধ্যমে কঠিন তরল ও বায়বীয় পদার্থের স্বতঃস্ফূর্ত স্বতঃস্ফূর্ত মানে হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত এবং হচ্ছে সমানভাবে স্বতঃস্ফূর্ত সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ার যে প্রক্রিয়া এটাকে আমরা কি বলি এটা কি বলে হচ্ছে ব্যাপন প্রক্রিয়া হ্যাঁ তো ব্যাপন প্রক্রিয়াটা কি হলো যে কোনো মাধ্যমে যে কোনো মাধ্যমে আমাদের কঠিন তরল বা বায়বীয় পদার্থের যে স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্টনিয়াস এবং সমানভাবে যে ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়া এটাকে আমরা কি বলি ব্যাপন প্রক্রিয়া বলি হ্যাঁ এখানে আসলে লেখা ছিল যে ব্যাপন প্রক্রিয়া কঠিন তরল কিংবা গ্যাসীয় যে কোনো অবস্থার জন্য এটা প্রযোজ্য ব্যাপন প্রক্রিয়াটা কঠিন বলো তরল বলো কিংবা গ্যাসীয় বাট মূলত হয়তো হচ্ছে আমাদের তরল এবং গ্যাস তো এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাপনের ক্ষেত্রে এবার দেখো এটা হচ্ছে কাছাকাছি নিঃসরণ হ্যাঁ নিঃসরণটা কি বলো তো নিঃসরণ হচ্ছে সরু ছিদ্র পথে এটা ছিল কোনো মাধ্যমে আর এটাও মাধ্যমে বাট এটার জন্য লাগবে কি একটা সরু ছিদ্র পথ কি লাগবে বলো আমাকে লাগবে হচ্ছে সরু ছিদ্র পথ নিঃসরণের জন্য কাকে লাগবে নিঃসরণের জন্য লাগবে আমাদের হচ্ছে নিঃসরণ হচ্ছে চোরা পথে যাচ্ছে কারণ কি তার একটা সরু ছিদ্র পথ লাগছে যেখানে হচ্ছে ব্যাপন একটা মাধ্যম থেকে আরেকটা মাধ্যমে এমনি চলে যেতে পারছে তো সরু ছিদ্র পথে উচ্চ চাপের স্থান থেকে হ্যাঁ এটা কিন্তু উচ্চ চাপ উচ্চ চাপের স্থান থেকে এটা হচ্ছে অনেক বেশি ছোটো জায়গা অনেক বেশি চাপ সেখান থেকে সরু ছিদ্র পথে হচ্ছে কম চাপের একটা এলাকায় বা নিম্ন চাপের একটা স্থানের দিকে সজরে হ্যাঁ এটা কিন্তু মাছ মোটা একটা হবে সজরে বেরিয়ে আসার যে প্রক্রিয়া এটাকে আমরা কী বলি নিঃসরণ বলি আর এখানে দেখো যে জিনিসটা বললাম যে এখানে আমাদের কোনো মাধ্যম এবং এই জিনিসটা কিন্তু অবশ্যই এখানে দেখো এই লাইনটা এই জন্যই লেখা হয়েছিল বাট সম্ভবত মিস হয়ে গেছে সমস্যা নেই তোমরা তোমার স্লাইডে পেয়ে যাবে তো নিঃসরণের ক্ষেত্রে কেবল গ্যাসীয় নিঃসরণের ক্ষেত্রে কিন্তু শুধুমাত্র শুধু এবং শুধুমাত্র গ্যাসীয় পদার্থ গ্যাসীয় মাধ্যমে সরু ছিদ্র পথ দিয়ে এই যে গ্যাসীয় মাধ্যমে এই যে এর জন্যই হচ্ছে এই দুইটা জিনিস আমি লক্ষ্য রাখতে বলছি সরু ছিদ্র পথ দিয়ে সজরে পাত্র থেকে বের হয়ে আসে তাহলে কিন্তু আমাদের ব্যাপন আর নিঃসরণের মধ্যে বেশ একটা ফারাক আছে কি কি ফারাক আছে একটা হচ্ছে মাধ্যম আর একটা হচ্ছে কি পদার্থ কোন পদার্থের ক্ষেত্রে কাজ করবে এবং একটা হচ্ছে ছোট্ট এমসি কিউর মতো যে যানবাহনের জ্বালানি হিসাবে সিএনজি বা কম্প্রেস ন্যাচারাল গ্যাস ব্যবহার করে এটা মূলত কি উচ্চ চাপে সংকুচিত মিথেন গ্যাস আসতেই পারে প্রশ্ন ওকে এরপরে দেখো এইখান থেকে আরেকটা প্রশ্ন যেটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে মোমবাতির জলন এবং মোমবাতির মোমের তিন অবস্থা প্রশ্ন কিন্তু এখান থেকে দিয়ে দিবে দেখো যে মোম কি মোম হচ্ছে হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ মোম কি হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ হাইড্রোকার্বন নিশ্চয়ই চিনো যদি এক কথা মনে হয়ে পড়ে থাকো যে হাইড্রোজেন এবং কার্বন মিলে গঠিত জৈব হল জৈব হল হাইড্রোকার্বন এবারে আমাদের বলা হয়ে থাকে যে মোমের যে তিন অবস্থা মানে হচ্ছে একটা পদার্থের তিনটা অবস্থা এমন একটা মানে তিনটা অবস্থায় বর্ণনা করে এমন একটা পদার্থের উদাহরণ দাও বা এই রকম প্রশ্ন নিশ্চয়ই তোমরা মনিটার সলভ করছো জানো সো সেখানে কিন্তু বলে এরকম কথা তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই এমসি মানে এই সিকিউরটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছো কতটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেখো তো এখানে আমরা কি বলবো এখানে হচ্ছে আমি ছোট্ট করে লিখে দিয়েছি যেটা এটাকে তুমি হচ্ছে পরীক্ষাগুলো যদি গনম্বরে আসে সাধারণত গনম্বরই আসবে ছ নম্বরেও আসতে পারে ছ নম্বরে আসলে এটুকু লিখে দিবো গনম্বরে আসলে একটু বড় করে যে সুতাতে যখন আগুন জ্বালায় হ্যাঁ মানে হচ্ছে মোম এটা তো মোম এবারে হচ্ছে মোমের সুতায় হচ্ছে আমরা আগুন জ্বালাবো হুম এবারে চারোদিকে হাইড্রোকার্বন অনুগুলো তাপে গলে গিয়ে অনুগুলো তো তাপ পেলে অবশ্যই বলবে কঠিন অবস্থায় আছে বলে তরলে পরিণত হয় দেখো যখন ছিল এটা অবস্থা কি অবস্থায় আছে বলতো কঠিন অবস্থায় এবার এখানে কি দিছি আমরা তাপ দিছি তাপ দিলে এটা কি হবে এটা হচ্ছে বলে তরলে পরিণত হচ্ছে এই যে দেখো নিশ্চয়ই আমরা সবাই চিনি আমাদের মন এই যে এবারে হচ্ছে তরলে পরিণত হলো তরল মোম আগুনের আগুনের তাপে হুম এই যে তরল মোম পাশের আমরা হচ্ছে অনেক কিছু ছোটোবেলায
আমাদের মোমের এই যে ব্যাপারটা যে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড জলীয় বাষ্প আলো তাপ উৎপন্ন করে আর এটা কি বলতো আর এটা হচ্ছে যে এই মানে একটা মোম বা একটা কঠিন একটা পদার্থের একই সাথে তিনটা অবস্থা বর্ণনা রাইট সো এটা কিন্তু হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে থাকবে ইনশাল্লাহ সো এটা গেল হচ্ছে আমাদের যে সুতাতে এরকম হচ্ছে তুমি ধারাবাহিকভাবে এটা তো একদম সম্পূর্ণ মনে রাখার কোনো দরকার নেই কেননা বাস্তুবিজ্ঞান সো আমাদের এখানে হচ্ছে শুরু হয় কী থেকে আমাদের কঠিন অবস্থা থেকে শুরু হয় হাইড্রোকার্বনগুলো তাপে বলে গিয়ে এরকম ঝরে ঝরে পড়ে এই তরল মনটাই আবার হচ্ছে আবার আগুনের তাপে বাসে পরিণত হয়ে চলে যায় হ্যাঁ এতটুকুই হচ্ছে আমাদের কাহিনী আর তরল মোমের কিছু অংশ ঠান্ডা হয় কঠিন মোমে পরিণত হয় যেটা হচ্ছে একদম নিচে পড়ে যায় সেটা কিন্তু আবার কঠিন মোমে পরিণত হয় এ ব্যাপারে হচ্ছে আমরা ছোটোবেলা থেকেই জানি समस्या <laughs> তাপপ্রদানের ফলে যে তাপমাত্রা কোনো কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হয় সেই তাপমাত্রাটাকে আমরা বলি ওই তাপমাত্রা কি গলনাঙ্ক নিশ্চয়ই আমরা গলনাঙ্ক সম্পর্কে ধারণা আছে সো ব্যাপারটা কি যে এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে অনেক মুসফিয়া চাপে তাপপ্রদানের ফলে যে তাপমাত্রায় হ্যাঁ চাপে যে তাপমাত্রায় তাপ মানে হচ্ছে চাপটা হচ্ছে নির্দিষ্ট এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে তাপপ্রদানের ফলে যেই তাপমাত্রায় কোনো কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হয় সেই তাপমাত্রাটাকে আমরা বলি গলনাঙ্ক আচ্ছা তাপ প্রয়োগ করে তরলকে গ্যাসের রূপান্তরকার প্রক্রিয়াকে বলা হয় তাপ প্রয়োগ করে কি করবো তাপ প্রয়োগ করে হচ্ছে আমরা তরলকে গ্যাসের রূপান্তর করবো এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্ফুটন কি বলি স্ফুটন এটা আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে তাপ প্রদানের ফলে যেই তাপমাত্রায় কোনো তরল পদার্থ গ্যাসীয় গ্যাসীয় থেকে হচ্ছে তোমার মানে গ্যাসীয় পদার্থ পরিণত হয় তাকে আমরা কি বলি ওই মানে ওই পদার্থের জন্য ওই তাপমাত্রায় মানে ওইটাই হচ্ছে তার কি স্ফুটনাক্ত রাইট আচ্ছা আমি হচ্ছে আরেকবার এটা বলছি কারণ হচ্ছে এখানে একটা সমস্যা হয়ে গেছিলো এটা যেহেতু শেষ হয়নি কোনো কারণে रूपानी बाष्पे परिणत कर बाष्पीभवन की बाष्पीभवन हाँ देखो देखो चायर कपे जो गरम चा रखी चायर कपे की रखी गरम चा रखी তাহলে ওই গরম চা থেকে পানি বাষ্পাকারে উড়ে যায় রাইট এটা তো আমাদের বাস্তব জ্ঞান এটাই হচ্ছে বাষ্পীভবন কারণ কি আমাদের এই তরলটার মধ্যে আমরা চায়ের কাপ চায়ের কাপে গরম চা রাখলে ওই গরম চা থেকে পানি বাষ্পাকারে উড়ে যায় এই জিনিসটা বুঝতে পারতেছ এবার বলছে কি যে কোনো তরলকে তাপ প্রদান করে ওই তর ওই তরল পদার্থ ওই তরল পদার্থটাকেই হচ্ছে বাষ্প পরিণত করার যে প্রক্রিয়া এটাকে আমরা বলি কি বাষ্পীভবন সো মনে থাকবে নিশ্চয়ই যে চায়ের কাপে গরম চা রাখলে ওই গরম চা থেকে পানি যে বাষ্পাকারে উড়ে যায় এই প্রক্রিয়ার নাম কি বাষ্পীভবন রায় আচ্ছা উক্ত বাষ্পকে শীতল করলে মানে হচ্ছে এটা যদি ভাইস ভার্সা করি তাহলে অর্থাৎ শীতল করলে একটুকে আমরা কি করছি তো মানে হচ্ছে তরলটাকে বাষ্পে পরিণত করছি বা বাষ্পে পরিণত হয়েছে ওইটাকে যদি এবার শীতল করি তা তরলে পরিণত হয় এবং তাকে আমরা বলি ঘনীভবন এই যে মাত্রই পরে আসি কিন্তু স্কুটনের বিপরীতও কিন্তু ঘনীভবন আর হচ্ছে বাষ্পীভবন হচ্ছে প্রায় ক্লোজ টু আমাদের স্কুটন বাট হচ্ছে এখানে কি একটু ইয়ে আছে যে কোনো তরলকে তা প্রদান করে ওই তরল পদার্থকে বাষ্পে পরিণত করার যে প্রক্রিয়া এটাকে আমরা বলি বাষ্পীভবন আর একটা উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি যে চায়ের কাপে গরম চা রাখলে ওই গরম চা থেকে পানি বাষ্প করে উড়ে যায় এটাই হচ্ছে একটা বাষ্পীভবনের উদাহরণ আচ্ছা এই যে দেখো পাতন জিনিসটা কি তাহলে পাতন জিনিসটা হচ্ছে কোনো তরলকে তাপ প্রদানে বাষ্প পরিণত করে তাকে পুনরায় শীতলীকরণের মাধ্যমে তরলে পরিণত করার যে পদ্ধতি এটাকে আমরা হচ্ছে কি বলি বাষ্পীভবন বলি অর্থাৎ সরি পাতন বলি বাষ্পীভবন 
প্লাস হচ্ছে কোণ ভবন এই দুটো একসাথে করলে আমরা যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে ফাটন বা ডিসপ্লেসমেন্ট ক্লিয়ার আই होप সো আচ্ছা এরপরে দেখো উর্ধ্বপাতন এখানে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে এমসিকিউ আছে এমসিকিউ কিন্তু আসলে দ্বিতীয় অর্থ থেকে এখান থেকে দিয়ে দিবে যে যে প্রক্রিয়া কোনো কঠিন পদার্থকে একটু আগে আমরা বাষ্পীয় ভবনে দেখছি কি তরল পদার্থকে এবারে দেখতেছি কঠিন পদার্থকে তোমরা কিছু সুন্দর করে লিখে নিবা যে কোনটা কোন পদার্থ মানে প্রত্যেকটা দরকার হলে আমি লিখে দেব সমস্যা নাই সো আগেটা ছিল তরল পদার্থকে তোমার হচ্ছে তরল পদার্থের ক্ষেত্রে আর এইটা হচ্ছে কি কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়া কোনো কঠিন পদার্থকে তা প্রদান করা হলে সেগুলো তরলে পরিণত না হয় সেগুলো কি তরলে পরিণত না হয় ডিরেক্ট মানে হচ্ছে তাদের আর কোনো দুনিয়ার আর কোনো আশা ভরসা নাই তারা হচ্ছে কি তরলে পরিণত হবে না তারা ভৌত অবস্থা দেখাবে না তারা হচ্ছে ডিরেক্ট কি আকাশ উড়ে যাবে অর্থাৎ সরাসরি বাসে পরিণত হয় সেই প্রক্রিয়াকে আমরা কি বলবো ঊর্ধ্বপাতন বলবো রাইট সো আগেরটা ছিল কি মনে করো আগেরটার সাথে মনে করে আমরা হচ্ছে আগেরটা ছিল পাতন এটা হচ্ছে ঊর্ধ্বপাতন হ্যাঁ আর পাতনে কিন্তু একটু হচ্ছে কমপ্লেক্স ছিল কমপ্লেক্সিটি ছিল বাট এটা কিন্তু কোনো কমপ্লেক্সিটি নেই জাস্ট হচ্ছে কঠিন পদ্ধতি তা প্রদান করলাম তা প্রদান করার ফলে সে রাগ টাক হয়ে সে হচ্ছে আর তরলে পরিণত হবে না সেটি রেখে বাসু পরিণত হবে এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলি হচ্ছে ঊর্ধ্বপাতন রাইট ওকে গুড আচ্ছা এটা বেশ কিছু উদাহরণ আছে দেখো উদাহরণ কিন্তু কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এমসিকিউ দিলে এখান থেকেই দিবে আর কোথা থেকে দিবে অর্থাৎ প্রথমে হচ্ছে নিশাদল বা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দেখে দিতে পারে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নিশাদল তারপরে হচ্ছে কর্পুর কর্পুরের ইটা দেখো সংকেতটা দেখো সিটেন এই সিক্সটিন ও হুম সিটেন এই সিক্সটিন ও কর্পুর এবং ন্যাপথোলিন কনফিউজ করে কিন্তু এখান থেকে ন্যাপথোলিনের কি সিটেন এই যেটা আমি অনেকের খাতে দেখছি যে তারা হচ্ছে কর্পুরের জায়গায় ন্যাপথোলিন লিখে রাখছে ন্যাপথোলিনের জায়গায় হচ্ছে কর্পুর লিখে রাখছে সো এই ব্যাপারটা কিন্তু সাবধান কর্পুর হচ্ছে সিটেন এই সিক্সটিন ও আর ন্যাপথোলিন কি সি টেন এইচ এই ওকে ডান তারপর হচ্ছে কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড হুট করে কিন্তু দিয়ে দিও না যে কার্বন ডাইঅক্সাইড দেখছো দিয়ে দিই বাট এটা কিন্তু কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আয়োডিন আয়োডিন একটা হচ্ছে তোমার উথ মানে উথপাতিত বস্তু এবং সবার শেষে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড আচ্ছা সো এই পদার্থগুলোকে তা প্রদান করে হলে সেগুলো হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে আমরা যেহেতু উত্তরে কণার গতি তত্ত্বে পড়ে আসছি এটার সাথে তো এটা মিলল না কেন মিলল না কারণ হচ্ছে এটা ঊর্ধ্বপাতিত পদার্থ রাইট সো এই পদার্থগুলোকে বলা হয় ঊর্ধ্বপাতিত পদার্থ ওকে ডান এখন দেখো একটা এমসি কি উত্তর সলভ করতে হয় না করলে তো আসলে ভালো লাগছে না সো কাপে গরম চা রাখি হুম কাপে গরম চা রাখলে একটা ঘটনা কিন্তু আমরা দেখে আসছি একটু আগে সো কাপে গরম চা রাখলে কোন প্রক্রিয়াটি ঘটে একটু মনে করি আমরা কাপে গরম চা রাখলে আমাদের কি হয় কাপে গরম চা রাখলে আমাদের বাষ্পী ভবন ঘটে কি ঘটে বাষ্পী ভবন ঘটে নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা হচ্ছে যদি মনে না থাকে অবশ্যই চেক করে আসবো কিন্তু এরপরে হচ্ছে জলীয় বাষ্পকে যখন ঘনীভবন করা হয় ঘনীভবনের ব্যাপারটা মনে আছে ঘনীভবনে কি হয় বলতো ঘনীভবনে কিন্তু হচ্ছে স্ফোটনের বিপরীত অথবা বাষ্পীভবনের বিপরীত তখন কণা সময়ের ক্ষেত্রে কি ঘটবে ঘনীভবন করা হয় তখন কণা সময়ের ক্ষেত্রে কি ঘটবে একটু কিন্তু হচ্ছে চিন্তা করতে হবে এখানে দেখো যে জলীয় বাষ্প তো অবশ্যই বাষ্প এবার এটা কি করতেছি ঘনীভবন অর্থাৎ বাষ্পটাকে আমরা তরলে রূপান্তর করতেছি নিশ্চয়ই করছি আমরা অলরেডি একটু আগে আমাদের বাষ্পীভবনের ওইখানে যে পাতনের ব্যাপারটা কি তো সেখান থেকে জিনিসটাকে নিয়ে আসা হয়েছে জলীয় বাষ্পকে যখন ঘনীভবন করা হয় তখন কোনো সময়ের ক্ষেত্রে কী ঘটবে আকারটা কিন্তু সংকুচিত হবে কেন সংকুচিত হবে কারণ হচ্ছে তার প্রতিশক্তিটা একটু হ্রাস পাবে সে প্রতিশক্তি হ্রাস পেলে সেক্ষেত্রে কি একটু এক্সাস্টেড হয়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আকারটা সংকুচিত হবে রাইট বাকি যেগুলো আছে এগুলো আসলে এটার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এমনি বোঝা যায় আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে ইসে আছে মধ্যে কাজের মধ্যে আছে বাট তোমরা অবশ্যই এই রিলেটেড যে এম সিকিউগুলো আছে এই রিলেটেড দেখবা তোমার হচ্ছে ইসের মধ্যে অনেকগুলো সিকিউ আছে আমি হচ্ছে দেখাতে পারতাম বাট হচ্ছে যেহেতু ওটা তুমি অলরেডি প্রশ্ন আকারে পড়বা এর জন্য দেখালাম না সো এটা হচ্ছে বরফ বরফে তাপ প্রদানের লেখচিত্র এই রিলেটেড প্রশ্নও আসে আর জলীয় বাষ্পকে শীতলীকরণের লেখচিত্র এটাও কিন্তু আসে এবং এই দুটা মিলিত মিলিতও কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্ন আসে সো এই দুইটা জিনিস কিন্তু মাস্ট অবশ্যই দেখে রাখবা এখান থেকে এই দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে যদি প্রশ্ন হতে হয় তিনটা টপিক আসে এই তিনটা টপিকের মধ্যে দুইটা টপিক দেখলাম এই জিনিসটা কিন্তু হচ্ছে খুবই মজার একটা জিনিস হ্যাঁ এটা হচ্ছে অনেকে ভয় পায় অ্যান্সার করতে কিসের ভয় এটা ভয় নাই কোনো জাস্ট দেখো এখানে আমাদের একটা জিনিস ছোট্ট জিনিস বুঝতে হবে হ্যাঁ কি জিনিস বুঝতে হবে যে আমাদের ব্যাপন প্রক্রিয়াটা কিভাবে কাজ করে আমরা অলরেডি জানি কিন্তু যে আমাদের ব্যাপন এই
আণবিক ভরটা বেশি যার হচ্ছে আণবিক ভরটা বেশি এটা কি এটা হচ্ছে আণবিক ভর সো এই আণবিক ভরটা যার বেশি তার কিন্তু ব্যাপন হার কি তার কিন্তু ব্যাপন হারটা কম মনে রাখবো যে যার আণবিক ভরটা বেশি তার ব্যাপন হারটা কম সো আণবিক ভর যেহেতু বেশি ব্যাপন হার যেহেতু কম সো উল্টাটা হবে অর্থাৎ যার আণবিক ভর কম তার হচ্ছে ব্যাপন ব্যাপন প্রক্রিয়াটা সরি ব্যাপন হার বেশি সো এইটা তো হচ্ছে মেইন কনসেপ্ট এবারে দেখো এখানে আমাদের অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের তুমি হচ্ছে ই বের করবা আর হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ইটা বের করবা কি বলে এটাকে আণবিক ভর বের করবা এরপরে হচ্ছে তুমি কিন্তু তোমার মতো করে মানে হচ্ছে যার ব্যাপন হার বেশি তার কি হবে বলতো সে কিন্তু খুব দ্রুত দৌড় মানে দৌড়িয়ে চলে আসতে পারবে আর যার হচ্ছে ব্যাপন হার কম সে কিন্তু খুব দ্রুত যেতে পারবে না রাইট আচ্ছা একটা ব্যাপার এখানে দেখি আমরা একটু যেহেতু এইটার এম এর মানটা বেশি এই সিএল এর এম এর মান বেশি তো স্বাভাবিকভাবে কি তার ব্যাপন হারটা কম হবে যেহেতু আমরা অলরেডি এখানে একটা ভালো সূত্র আমরা অলরেডি জেনে গেছি যে যার ব্যাপন হার কম সরি যার আণবিক ভরটা বেশি তার ব্যাপন হার কম সো এর যেহেতু আণবিক ভর বেশি তার মানে আণবিক ভর কম হবে আণবিক সরি ব্যাপন হারটা কম হবে ব্যাপন হার কম হওয়ার কারণে সে হচ্ছে কম দ্রুত অতিক্রম করবে আর এই লোকে কি করবে এই লোকের হচ্ছে থার্টি ফাইভ তার হচ্ছে ব্যাপন আণবিক ভরটা কম আণবিক ভর কম হওয়ার কারণে সে হচ্ছে মানে হচ্ছে কম থাকলে কিন্তু মানুষ খুব বেশি কি করতে পারে আগাতে পারে এক্ষেত্রে জ্ঞান কম থাকলে হবে না অবশ্যই হচ্ছে জ্ঞান বেশি থাকতে হবে বা হচ্ছে এক্সিকিউশনটা কম এক্সিকিউশনও বেশি থাকতে হবে বা স্মার্ট হতে হবে স্মার্ট হলে কম কাজের মধ্যে কমের মধ্যে আমরা হচ্ছে আগাতে পারবো সো এই হচ্ছে ব্যাপার যে যাহা আমি এই প্রশ্ন কিন্তু আসলে অবশ্যই তোমরা প্রত্যেকে অ্যান্সার করবো যে আমাদের উৎপন্ন সাদা ধোয়া এটা আমাদের কাছাকাছি উৎপন্ন হওয়ার যৌক্তিক কারণ যৌক্তিক কারণ কি ব্যাপন হার আণবিক ভর এইসব লেখা দিবা নাম্বার দিয়ে দিবে ঠিক আছে তৃতীয় অধ্যায় চলে আসি সব থেকে মজার যে অধ্যায়গুলো তার মধ্যে তিন চার পাঁচ আমরা সব সবাই জানি সো সেই তিন অধ্যায় আমরা চলে আসছি এখানে আমরা হচ্ছে পূর্ব অনেক কিছু বিষয় নিয়ে যে বিষয়গুলো হচ্ছে রসায়নের মূল থিম দেখো সরি আচ্ছা মৌলিক পদার্থ কি যৌগিক পদার্থ কি এগুলো আমি এখন বলবো না মৌলিক পদার্থ মৌলিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ রাইট সো মৌলিক পদার্থ হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে ভাঙলে কি আবার আর কোনো কিছুই পাওয়া যাবে না অবিভাজ্য মৌলিক পদার্থ হচ্ছে একদম শেষ যে পর্যায়টা সেটাই হচ্ছে মৌলিক পদার্থ এবং এই যৌগিক পদার্থ কি অনেকগুলো মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত যে পদার্থ সেটাই হচ্ছে যৌগিক পদার্থ মৌলিক পদার্থ মৌল যৌগিক পদার্থ যৌগ ছোটবেলা থেকে জানি এবারে পরমাণু কি পরমাণু হচ্ছে ওই যে মৌলিক পদার্থ যেটা ওইটাই হচ্ছে পরমাণু আর অনু কি অনু হচ্ছে সরি আর অনুটা কি অনুটা হচ্ছে তোমার অনুটা হচ্ছে কি এই যে পরমাণুর সমন্বয় তৈরি যে যৌগ বা যেটাই বলি না কেন সেটাই হচ্ছে অনু হ্যাঁ ডেলিফ্টের তোমরা জানো রাইট মৌলের প্রতীক তোমরা অলরেডি শিখছো সব প্রতীকগুলো তোমরা জানো মৌলের নামকরণ ল্যাটিন নাম এখানে তুমি একটু দেখে নিও যেহেতু এখানে হচ্ছে বেশ কিছু সোডিয়াম ন্যাট্রিয়াম কীভাবে আসলো এই সব ব্যাপারটা ওই সবটা তুমি একটু দেখে নিও এবং সংকেত ওটা দেখার কোনো দরকার নেই আপাতত তোমরা আপনার বিভিন্ন সবাই জানো এরপরে দেখো যেটা লাগবে আসলে সেইটাই হচ্ছে এইটা দেখো পরমাণু ভেতরের কোনো পরমাণু তিনটা মূল কণিকা আছে মূল কণিকাগুলো কী কী আমাদের ছোটো ভাই ইলেকট্রন প্রোটন এবং সব থেকে ভালো যে লোকটা নিউট্রন তার কোনো কী না পজিটিভ না নেগেটিভ রাইট আচ্ছা সো এদের প্রতীক তো আমরা অবশ্যই জানি ই পি এল হুম কিন্তু এগুলো তো আমাদের লাগবে না আমাদের লাগবে কি প্রকৃত আধান বা চার্জ লাগবে প্রকৃত ভর আপেক্ষিক আধান লাগবে লাগবে হচ্ছে আপেক্ষিক ভর কেন দেখো হচ্ছে অনেকে করে কি প্রকৃত আধানের জায়গায় লিখে আসে প্রকৃত ভর আপেক্ষিক আধানের জায়গায় লিখে আসে আপেক্ষিক ভর এটা কিন্তু করা যাবে না করতে হবে কি ঠিকটা লিখতে হবে দেখো আধান বা চার্জ আমরা আধান বা চার্জের ই জানি না কি জানি একক জানি না একক কি কুলম হ্যাঁ মনে আছে কুলম ওই যে রিসেন্ট একটা জিনিস ভাইরাল হয়েছে দেখছো অনেকেই 
ইলেকট্রনের কত -1.60 into 10 to the power minus 19 coulomb যেটা হচ্ছে প্রোটনের ইকুয়াল বা পজিটিভটা রাইট কারণ ইলেকট্রন হচ্ছে নেগেটিভ আর প্রোটন কি পজিটিভ সো এটা কিন্তু মনে রাখা খুব বেশি কঠিন না যে প্রকৃত আহাম বা চার্জ এইটার হচ্ছে -1.60 into 10 to the power minus 19 coulomb এটার হচ্ছে পজিটিভ পজ প্লাস 1.60 into 10 to the power minus 19 coulomb আর নিউট্রন যেহেতু হচ্ছে নিরপেক্ষ সো এর জন্য হচ্ছে শেষম আর দেখো প্রকৃত ভরের ক্ষেত্রে প্রকৃত ভরের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের হচ্ছে খুবই কম ওই যে আমরা হচ্ছে আগেটা লেখা ছিল যে 1000 चल्लिस सम्भव चल्लिस भाग सो एट जो तुम भाग जो करो तेल देखा जो इट आइन पॉइंट वन वन जिरो इंटू टेन टू माइनस टोटी एट ग्राम मैंने वन पॉइंट सिक्स सेवन थ्री यहाँ के जो भाग करी तो हमें हमें सम्भवतः ये आसबाइट जो नाइन पॉइंट वन वन जिरो इंटू टेन टू माइनस टोटी एट ग्राम प्रकृत भर ग्राम तो है कारण भर एक्ट की ग्राम सो नाइन पॉइंट वन वन इंटू टेन टू माइनस टोटी एट ग्राम एट कार इलेक्ट्रनिक रईट तपर हमें तुम्हार प्रोटोन वन पॉइंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन टू दे माइनस टोटी फोर ग्राम तपर निउट्रन हो पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इंटू टेन टू दे माइनस टोटी फोर ग्राम ठीक है मन रखते हैं मन रखा आसल सबाई एक रिकार कर दिल आपेक्षिक आधान बेपार देखो एक हम आपेक्षिक भर और एक हम आपेक्षिक आधान ये क्योंकि आधान हाँ आधान क्षेत्र में इलेक्ट्रन की इलेक्ट्रन के नेगेटिव धरी सो ये हमें आधान हाँ ये क्योंकि को आपेक्षिक भर नहीं ठीक है आपेक्षिक भर क्यों इलेक्ट्रन ना इलेक्ट्रन कत आपेक्षिक भर शून्य कारण की मतलब निश्चित चौबीस प्रथम अंश এবারে পরবর্তীতে যে রাদারফোর্ড মডেল আছে এখানে আমি হচ্ছে কিছুই বলবো না কারণ হচ্ছে ওটা মুখস্থ করতে হবে করার কিছু নাই তুমি হচ্ছে যে এখানে আমি হচ্ছে স্লাইডে এরকম করে লিখে দিয়েছি যাতে হচ্ছে তুমি এইটুকু মনে রাখলে মানে হচ্ছে এইটুকু মনে রাখলে কারণ হচ্ছে দেখো এখানে যেভাবে দেয়া আছে ওইভাবে কি মনে রাখা সম্ভব একবারে ওইভাবে কিন্তু মনে রাখা একটু টাফ সো আমি এখানে একদম ছোট করে দিয়েছি যাতে হচ্ছে তুমি পরীক্ষার হলে এইটা মনে রেখে এইটার সাপেক্ষে অনেক কিছু লিখতে পারো এই হোক তুমি পারবা সো একটু ধরাই দিই এটা হচ্ছে পরমাণুর একটি কেন্দ্র আছে এটা রাদার ফোর পরমাণু মডেল তোমরা যখন হচ্ছে এইচ এস সিতে উঠবো সবার প্রথমে যে জিনিসটা পড়বা সেটা হচ্ছে গুণগত রসায়ন রসায়ন প্রথম পত্রে সো সেখানে রাদার ফোর পরমাণু মডেলটা কীভাবে আসলো বা এই যে পরমাণুর একটি কেন্দ্র আছে এটার নাম যে নিউক্লিয়াস এটা কীভাবে আসলো এই জিনিসটা হচ্ছে তখনই পড়বা ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং বিষয় সো এর জন্য বললাম না ভালো একটা রেজাল্ট পাও ভালো কলেজে যাও তখন হচ্ছে খুব মজা করে পড়তে পারবো আচ্ছা সো নিউক্লিয়াস অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং পরমাণু বেশি ভেতর বেশিরভাগ জায়গায় থাকা এই যা এই যে ব্যাপারটা এই কথাটা এই যে তোমার স্বীকারোক্তিটা এটাও কিন্তু হচ্ছে সেই যে আমাদের পরীক্ষাটা আলফা কণা পরীক্ষা সেই পরীক্ষা থেকেই কিন্তু রাদার ফোর নির্ণয় করতে পারছেন রাইট আচ্ছা সো এটা গেল হচ্ছে পরমাণুর একটি কেন্দ্র আছে এই কেন্দ্রের নাম নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস অত্যন্ত ক্ষুদ্র মানে হচ্ছে কেন্দ্র ও কেন্দ্র যেটা সেটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং বাকি যে পরমাণুর অংশটা সেটা হচ্ছে বেশিরভাগই ফাঁকা এত বেশি ক্ষুদ্র এটা আসলে হচ্ছে ভবিষ্যতে জানতে পারবো বাট বুঝে নাও যে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং বেশিরভাগ জায়গায় ফাঁকা সূর্যকেন্দ্রিক যে ঘূর্ণায়মান গ্রহের নেয় নিউক্লিয়াস মানে হচ্ছে সৌরজগতে সূর্য যেমন করে হচ্ছে 
বলতে চাচ্ছি যে সৌরজগতে আমাদের সূর্যের সূর্য থাকে মাঝখানে এবং চারপাশে যে গ্রহ থাকে না চারপাশে যে গ্রহ থাকে তো রাদার ফোর্ড স্যার কি বলছেন যে আমাদের নিউক্লিয়াসকেও কেন্দ্র করে এরকম ইলেকট্রনগুলো ঘূর্ণায়মান অর্থাৎ সৌরজগতে সূর্য কেন্দ্রিক ঘূর্ণায়মান গ্রহের নাই নিউক্লিয়াস কেন্দ্রিক ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন লাইনটা আই হোপ বুঝতে পারছো এই এই দেখো যে সূর্য সৌরজগতে সূর্য কেন্দ্রিক ঘূর্ণায়মান গ্রহের নাই নিউক্লিয়াস কেন্দ্রিক ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন এই রকম একটা কথা বলছেন রাদার ফোর্ড সাহেব যেটা হচ্ছে পরবর্তীতে ভাঙন ঘটবে বোর পরে বোর পরমাণু মডেলের মাধ্যমে কারণ এটার হচ্ছে একটা সীমাবদ্ধতা আছে খুব সামনে পাচ্ছি এবং আরেকটা কথা সে বলছে যে ধনাত্মক চার্জবাহী নিউক্লিয়াসের প্রতি ঋণাত্মক চার্জবাহী ইলেকট্রনের এক ধরনের আকর্ষণ বল অনুভব করে মানে হচ্ছে যে আমাদের এই এখানে হচ্ছে এই যে এখানে থাকে এটাও তিনি বলেন না তিনি বলছেন ধনাত্মক চার্জবাহী তিনি জানতো যে আমাদের নিউক্লিয়াস হচ্ছে ধনাত্মক এবং এটার প্রতি আমাদের এই যে চার্জ ভাই ইলেকট্রনের এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করে তোমরা হচ্ছে বই একটা ছবি আছে এটা অবশ্যই দেখে নিবা এবং এটাকে সোলার সিস্টেম মডেল বা সৌর মডেল বলে প্রশ্ন কিন্তু আসতেই পারে নিজের কোনটিকে সোলার সিস্টেম মডেল বা সৌর মডেল বলে উত্তর দেবো কি রাজা তোর পরমাণু মডেল ওকে ডান এরপর দেখো পরমাণু মডেলের মধ্যে সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী আছে ইত্যাদি যেটা আসি সেটাই হচ্ছে আমরা সেটার সাথে যদি ই করে করি করি ইলেক করে করি করি তাহলে দেখবা যে ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার ও আকৃতি সম্বন্ধে কোনো ধারণা কিন্তু আমাদের রাজা তোর পরমাণু মডেল নিতে পারেনি আসে পারে নাই কিন্তু ঠিক আছে তিনি হচ্ছে জাস্ট কি বলছে একটু মনে করে দেখো তিনি হচ্ছে কক্ষপথের ব্যাপারে এরকম করে কিছুই বলে নাই তিনি হচ্ছে জাস্ট বলছেন নিউক্লিয়াসের কথা যে নিউক্লিয়াস আছে এবং নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘূর্ণায়মান এরকম কথাও সম্ভবত বলছিলেন বাট হচ্ছে যে এরকম কক্ষপথের আকার বা ব্যাসার্ধ আকৃতি কিছু সম্পর্কে ধারণা দিতে পারেনি তারপরে হচ্ছে তিনি একটা ভুল কাজ করছেন সেটা হচ্ছে যে চার্জহীন সূর্য আমাদের সূর্যের কি কোনো চার্জ আছে অবশ্যই নাই গ্রহগুলোর কোনো চার্জ আছে নাই এটার সাথে চার্জ যুক্ত নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসকে আমরা জানি ধনাত্মক সে তিনি নিজেই কিন্তু বের করছেন নিউক্লিয়াস ধনাত্মক আবার ইলেকট্রন এটার হচ্ছে কি তুলনা করা হয়েছে যেটা আসলে কোনোভাবেই হয় না সো এটাই হচ্ছে মানে তার একটা সীমাবদ্ধতা একের অধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুতে ইলেকট্রনের পরিভ্রমণের পদ মানে বর্ণনা করা হয়নি সে হচ্ছে জাস্ট এরকম একটা ইডিয়া রাখছে একটা ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে কীভাবে সে পরিভ্রমণ করবে বাট আমাদের তো হচ্ছে মৌল প্রত্যেকটা মৌলের অনেক মৌল হচ্ছে তোমার হাইড্রোজেন ব্যতীত বাকি যেগুলো আছে সবারই তো অনেকগুলো ইলেকট্রন সো এই পরিভ্রমণের যে পথ এটা কিন্তু তিনি বর্ণনা করেননি এটাও তার একটা সীমাবদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ তার মডেলটা গ্রহণযোগ্য না এটার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং ম্যাক্সওয়েল ম্যাক্সওয়েল কি করছেন ম্যাক্সওয়েলের যে তত্ত্বানুসার মানে তত্ত্ব একটা ছিল সেই তত্ত্ব অনুসারে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়নের সময় কি ক্রমাগত শক্তি হারাতে থাকবে ক্রমাগত ম্যাক্সওয়েল ম্যাক্সওয়েলের যে তত্ত্বটা ছিল সেই তত্ত্ব অনুসারে ইলেকট্রন ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে যখন ঘোরে তখন কিন্তু তার ক্রমাগত শক্তি হারে হুম এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার তার তত্ত্ব অনুসারে এবং একসময় ইলেকট্রনটি নিউক্লিয়াসে পতিত হবে যে এটা আসলে প্রকৃতি বিরোধী এরকম কি হয় কখনো এরকম হলে কিন্তু কোনো কিছুই স্থায়ী থাকতো না সো এই তিনটা এই চারটা কারণে কিন্তু তার যে মডেলটা এটা কিন্তু গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ছাড়ো বেশ কিছু কারণ ছিল তবে এই চারটা কারণটি সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ একটা মডেলকে যদি আমরা একটা উত্তাকে যদি আমরা হচ্ছে গ্রহণযোগ্য করতে চাই বা এটাকে যদি একটা স্থায়ী রূপ দিতে চাই তাহলে কিন্তু এই চারটা চারটাই দরকার বাট সে এই চারটার মধ্যে কিছুই দিতে পারে সেটা বলতে পারছে যে আমাদের নিউক্লিয়াস কি কেন্দ্রে অবস্থান করে এটা ছিল রাজা করে পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা এবং এরপরই হচ্ছে আশীর্বাদ হয়ে আসছে কে আশীর্বাদ হয়ে আসছে হচ্ছে বোর পরমাণু মডেল বোর পরমাণু মডেলটাকে আমরা একটু দেখি যে তিনি আসলে কি কি দিয়েছেন তিনি যা যা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে তিনি তিনি যে কথাটা বলছেন তার যে পরমাণু মডেলের যে স্বীকার্যগুলো সেগুলো ছিল যে নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধে ইলেকট্রন যেগুলো আছে আমাদের নিউক্লিয়াসের বাইরে এগুলো নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের কতগুলো অনুমোদিত বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে তিনি হচ্ছে একটা কক্ষপথের ধারণা দিয়ে দিলেন যে আমাদের একটা কক্ষপথে ঘুরে এবং এই কক্ষপথগুলোর আকার হচ্ছে বৃত্তাকার আচ্ছা নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের অনুমোদিত বৃত্তাকার কক্ষপথগুলোকে বলা হয় অনুমোদিত কক্ষপথ অথবা প্রধান শক্তির স্তর বা কক্ষপথ বা প্রধান শেল বা অরবিট কিংবা স্থির কক্ষপথ যেটাই বলি না কেন আমরা বলি কি প্রধান শক্তি স্তর বলি আর হচ্ছে অরবিট বলি হ্যাঁ বাকিগুলোও কিন্তু এটার অন্তর্ভুক্ত সো এই যে তিনি নামটা দিয়েছেন এটা মানে তিনি যে এই শিক্ষার্যটা দিয়েছেন তার মধ্যে তার প্রথম কথাটা ছিল কি যে আমাদের এই ইলেকট্রনগুলো একটা নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে আই হোক এটা তো আমরা সবাই জানি সো এই এই জিনিসটা হচ্ছে প্রথম তার শিকার্য দ্বিতীয় শিকার্য যেটা ছিল যে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবে
এবার দেখো কোন প্রধান শক্তি স্তরে ইলেকট্রন ঘোরার সময় ইলেকট্রনের কোন শক্তি শোষিত বা বিকৃত হয় না এই কথাটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে তাহলে আর ম্যাক্সওয়েলের কাছে যাইতে হইতেছে না কারণ কি আমরা অলরেডি বলে ফেলতেছি যে আমাদের এরকম কোন ঘটনাই ঘটে না যেটা ম্যাক্সওয়েল বলছেন এরকম ঘটনা আমাদের ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে ঘটে না অর্থাৎ কোনো শক্তি শোষিত বা বিকৃত হয় না যদি শক্তি শোষিত বা বিকৃতই না হয় তাহলে তো হচ্ছে এটা পড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তো এটাই বলছেন যে কোনো প্রধান শক্তি স্তরে ইলেকট্রন ঘোরার সময় ইলেকট্রন কোনো শক্তি শোষিত বা বিকৃত হয় না তবে তবে ইলেকট্রন যদি নিম্ন শক্তি স্তর থেকে এক নম্বর শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে যায় তখন হচ্ছে আমাদের একটা শক্তি শোষিত হয় সেই শোষিত শক্তির পরিমাণ হচ্ছে এইচ নিউ ইজিক্যাল এস সি বাই ল্যান্ডা হ্যাঁ এটা হচ্ছে এটা একটা সমীকরণ থেকে আসে আপাতত আমাদের জানার দরকার নেই বাট আমরা হচ্ছে এইটুকু জানবো যে আমাদের যদি কোনো ইলেকট্রন নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে আসে তখন যে শক্তিটা শোষিত হয় এটা কিন্তু শোষিত হবে অবশ্যই শোষিত হয় সেটার পরিমাণ হচ্ছে এইস নিউ ইজিক্যাল এসি বাই ল্যান্ডা বিকিরণের ক্ষেত্রেও সেম অর্থাৎ ওপর থেকে নিচে আসলে এবার দেখো সাফল্য ছিল বেশ কয়েকটা বোর পরমাণু মডেলের কি কি ছিল শক্তি স্তরের আকার ছিল মানে হচ্ছে তিনি প্রথমবারের মতো শক্তি স্তরের আকার সম্বন্ধে ধারণা দিয়েছেন যেটা আমাদেরকে তাকে বিশ্বাস করতে সহায়তা করছে তিনি বলছেন বৃত্তাকার বৃত্তাকার আমাদের এটা দেন হচ্ছে যে এক পর এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট হাইড্রোজেনের বর্ণালী কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা করতে পারছেন এই বর্ণালী লিটেডের খুব পড়াশোনা আছে এইচএসিতে তো আমরা আপাতত এটা জানি যে আমাদের বোর পরমাণু মলের একটা সাফল্য ছিল যে হাইড্রোজেন মানে এক পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট বা এক ইলেকট্রন সংখ্যা বিশিষ্ট হাইড্রোজেনের বর্ণালী কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন এরপর দেখো এটা সীমাবদ্ধতা বোর সব কিছুর একটা সীমাবদ্ধতা থাকে আর ক্লাসেরও হয়তো সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবার সো আমরা হচ্ছে সেগুলো ঠিক করার চেষ্টা করবো সর্ট আউট করার চেষ্টা করবো সো বোর পরমাণু মডেল তিনি একজন বিজ্ঞানী তারও হচ্ছে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল এই পরমাণু মডেলটা প্রণয়ন করার সময় সো তিনি কি বলছেন তিনি হচ্ছে এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট শুধুমাত্র হাইড্রোজেন বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারছেন বাট হাইড্রোজেনের বর্ণালীর সরি বাট বাকি যে বাকি যে মৌলগুলো অর্থাৎ একাধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট যেগুলো ছিল তার কিন্তু পারমাণবিক বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারেন নাই সো এটা কিন্তু একটা বড় ধরো বড় সড়ো একটা সীমাবদ্ধতা এবং তারপর তিনি কি বলছেন যে বৃত্তাকার কক্ষপথ বিদ্যমান তিনি বলছেন বৃত্তাকার কক্ষপথ বাট আমরা যখন এখন বেশিরভাগই কি করি উপবৃত্তাকার মানে হচ্ছে আমাদের আমাদের যে পরমাণু এই পরমাণুতে ইলেকট্রন দেওয়া শুধুমাত্র বৃত্তাকার নয় উপবৃত্তাকার কক্ষপথও ঘুরে সো এটা কিন্তু হচ্ছে বোর পরমাণু মডেলের একটা সীমাবদ্ধ ছিল এই দুইটা ছিল তার সীমাবদ্ধতা আর রাজারফুল পরমাণু মডেলের যে সীমাবদ্ধতা সেটাকে ছাড়িয়ে তিনি এই দুইটা কাহিনী কিন্তু খুব ভালো মতো নিয়ে আসতে পারছেন সো এটা ছিল বোর মডেলের সাফল্য এবং তার সীমাবদ্ধ ধারণক্ষমতা <laughs> মানটা ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কত বা ইলেকট্রন মানে এই শক্তি স্তরে সর্বোচ্চ কত ইলেকট্রন থাকতে পারে এটা হচ্ছে এমসি কিউর ক্ষেত্রে প্রয়োজন ঠিক আছে সূত্রটা মনে রাখবো প্রধান শক্তি স্তরের ক্ষেত্রে টুয়েন স্কোয়ার এরপর দেখো যে পরমাণু শক্তি স্তরে ইলেকট্রন বিন্যাস হ্যাঁ ইলেকট্রন বিন্যাসটা হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাসের জন্য আমাদের উপশক্তি স্তরের ধারণা রাখতে হবে উপশক্তি স্তরের ব্যাপারটা চলে আসো যে আমাদের যে শক্তি স্তর এগুলো হচ্ছে আবার উপশক্তি স্তরে বিন্যস্ত থাকে হ্যাঁ সো এই উপশক্তি স্তরগুলোকে আমরা এল দ্বারা চিহ্নিত করি কী দ্বারা এল দ্বারা হ্যাঁ এল দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং এটার মান হয় হচ্ছে শূন্য থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত অর্থাৎ যেই নাম্বার শক্তি স্তর সেই নাম্বার মাইনাস ওয়ান মানে শূন্য সহ আর সো দেখো যে যদি আমাদের ইনকল ওয়ান হয় অর্থাৎ কে হয় কে এর ক্ষেত্রে আমাদের এই 
ওয়ান দিলে যে আমাদের प्रवेश প্রবেশ করবে এরপরে ক্রমান্বয়ে উচ্চ শক্তি স্তরে যাবে এবং যদি কোনো কারণে আমাদের এই যে কোনটা শক্তি মানে কোনটি শক্তি কম এবং কোনটি শক্তি বেশি এটা হচ্ছে কিসের উপর নির্ভর করে এটা হচ্ছে এন এবং এল এল এর মানের উপর নির্ভর করে এবং যদি কোনোভাবে ইকুয়াল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা দেখে নিব যে আমাদের এই এন এর মান তার কম ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা এই যে দেখো নির্ভর করবে আমাদের কোনটি উচ্চ শক্তি স্তর কোনটি নিম্ন শক্তি স্তর তো এটার জন্য আর কি সো যদি আমরা ধরি থ্রি পি এবং সরি এটা দিয়েও ধরবো না আমরা হচ্ছে যে মেইন যে ব্যাপারটা সেটাই ধরবো যে ফোর এস এবং থ্রি ডি এর মধ্যে হুম আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোর এস ছোটো যদি আমাদের ফোর মানে এন এর মান ফোর বাট আমাদের হচ্ছে যে এটাকে আমরা কম শক্তি স্তরে দিচ্ছি আর থ্রি ডি এর মান বেশি তবু আমরা এটাকে বেশি শক্তি সরি থ্রি এর মান কম থ্রি কম সো থ্রি কম তবু আমরা এটাকে হচ্ছে আগে দিয়েছি মানে বেশি শক্তি স্তরে দিয়েছি কেন দিয়েছি দেখো সামনে আরো কয়েকটা পাবা তো তোমরা হচ্ছে যদি ইন্টারেস্টেড হও তাহলে হচ্ছে বের করে নিবো অবশ্যই এই যে ইলেকট্রনিক বিন্যাসের নীতি বুঝতে পারছো আগে যদি আরেকটু দেখি আমরা 
যে কিভাবে এই এই লেন্টার মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে অর্বিটালের মধ্যে কোনটি শক্তি কম আর কোনটি শক্তি বেশি তা আসলে এটার এন এবং এল এর মানের উপর নির্ভর করে আচ্ছা সো এখানে একটা হচ্ছে আমাদের ই দেয়া আছে এখানে হচ্ছে আমাদের তোমার ই দেয়া আছে কি দেয়া আছে বলতো যে কিছু ব্যতিক্রম দেয়া আছে সো ক্রোমিয়ামটা যদি আমরা একটু পড়ি একটা করব অন্যটা चौबीसमियम डिजिटल पूर्ण अवस्था सब स्थितिशील मैं बारोटोपारोटोपारोटोपारोटोपारोटोपारोटोपारोटोपारोटोपारोटोपारोटोपारोटोपारोटोपारोटोपारोटोपारोटोपारोटोपारोटोपारोटोपारोटोपारोटो
এখন কোন মোলের একটি পরমাণু প্রকৃত ভর যদি আমরা জানতে পারি সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরটাও বের করতে পারবো রাইট অবশ্যই পারবো এবং আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরে কিন্তু কোনো একক থাকে না কারণ এইটাও গ্রাম আর এইটাও হচ্ছে গ্রাম গ্রামে গ্রামে করা করি এখনও কোনো একক থাকে না সো একটা প্রকৃত ভর জানা থাকলে আমরা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বের করতে পারবো ওইটা একটা উদাহরণ আছে মাস্ক করে নিবো परमाणु प्रोटन संख्या समान संख्या भिन्नता देखे
ঘর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর নির্ণয় তারপরে শুধু আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর নির্ণয় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কিন্তু মাস্ট এটা কিন্তু খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এটার সাথে গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর যেহেতু এটা দুই তিন লাইনে হয়ে যায় এর থেকে বেটার ওইটা যদি তুমি একটু ভালো করে পড়ো ওটার কিন্তু মানটা অবশ্যই মনে রাখবা রাইট মানটা নিশ্চয়ই মনে আছে সো এই গেল কয়টা টপিক চারটা টপিক এবং সর্বশেষে ঘ নম্বরের ক্ষেত্রে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে আইসোটোপ তেইশোটা আইসোটোপ এবং এর ব্যবহার ওকে মোটামুটি পাঁচটা টপিকের মতো আচ্ছা এবারে হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় সবার পরিচিত কি অধ্যায় বলতো বর্জ সারণী বর্জ সারণী পটভূমি এখান থেকে করে নেবা এখানে এই বড় বড় বিজ্ঞানীরা হচ্ছে খুব সুন্দর সুন্দর বেশ কিছু কাজ করছেন তারপরে দেখো আমাদের হচ্ছে ডোবের আইনার সাহেব কি করছেন বলতো ডোবের আইনার সাহেব খুব সুন্দর একটা জিনিস এটা হচ্ছে গড় করার ক্ষেত্রে খুব ভালো লাগে আমাদের তো সেই ডোবের আইনার সাহেব করছেন ক্রয় সূত্র প্রদান করছেন অর্থাৎ কোনো একটা দ্বিতীয় মৌল মানে হচ্ছে এরকম যদি তিনটা মৌল থাকে তার মধ্যে এই যে দ্বিতীয় মৌল এই দ্বিতীয় মৌলের পারমাণবিক ভর প্রথম এবং তৃতীয় এই দুইটা মৌলের যে পারমাণবিক ভর এটার যে যোগফল পারমাণবিক ভর এটার যে যোগফল তার অর্ধেক বা তোমার হচ্ছে তার কাছাকাছি তো এটা কি বলা হয় ডোবের এনের ত্রয়সূত্র যাতে একটা যারা এটা প্রথমবারের মতো পড়ছিলা তাদের কাছে কিন্তু আই হোক খুব ভালো লাগছে তো বিজ্ঞানী ডোবের এনার লাগবে যেটা সেটা হচ্ছে প্রথম ক্লোরিন ব্রোমিন এবং হচ্ছে তোমার আয়োডিনকে প্রথম ত্রয়সূত্র মানে এই ত্রয় মৌল হিসেবে চিহ্নিত করে তো তোমরা হচ্ছে এখনই ঝটপট বের করে ফেলো ক্লোরিন ব্রোমিন এবং আয়োডিন এর মধ্যে মাঝখানে রাখবা কাকে বলো তো ব্রোমিনকে জানে নিশ্চয়ই মনে আছে আমাদের হ্যালোজেন গ্রুপের কথা তো মাঝখানে যদি ওনাকে রাখি তাহলে দেখবা যে ব্রোমিনের যে পারমাণবিক ঘর এটা ক্লোরিন এবং আয়োডিনের যে পারমাণবিক ঘর এই দুইটা পারমাণবিক ঘরের যে যোগফল তার অর্ধেকের সমান ওকে সো তিনি হচ্ছেন আমাদের এই ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিনকে প্রথম ত্রয় মৌল হিসাবে চিহ্নিত করেন ওকে এরপরে জন এয়ার নিউল্যান্ড তিনি হচ্ছে অষ্টক সূত্র প্রদান করেন তিনি কি বলছেন বলতো পারমাণবিক ঘরের যদি হচ্ছে ছোট থেকে বড় পারমাণবিক ঘরের ছোট থেকে বড় অনুযায়ী যদি সাজানো যায় তাহলে যে কোনো একটি মৌলের ধর্ম তার অষ্টম মৌলের সাথে মিলে যাবে এটা হচ্ছে পর্যায় সারণী লাগতো আমাদের সেখানে একটা পর্যায় সারণী আসতে পারলে ভালো হতো সেই পর্যায় সারণী মনে করো যে ছোট থেকে পারমাণবিক ঘর অনুযায়ী যদি সাজায় তাহলে ছোট থেকে বড় অনুযায়ী যদি সাজানো যায় সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মৌলের মানে হচ্ছে এই মৌলটা যদি ধরতাম তাহলে এই মৌলটার আটটা মৌল পরে আবার গিয়ে যে মৌলটা আসতো সেই মৌলটার ধর্ম একদম প্রথম মানে এই মৌলটার মতো হতে পারতো বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই ব্যাপারটা আরেকবার বলি যে অষ্টক সূত্রের ক্ষেত্রে কি হয়েছে জন এয়ার নিউল্যান্ড এই সূত্রটা দিয়েছেন তিনি কি বলছেন বলতো তিনি বলছেন যে আমাদের পারমাণবিক ঘরের ছোট থেকে বড় অনুযায়ী যদি সাজানো যায় তাহলে হচ্ছে প্রত্যেক আট নাম্বার মৌলে গিয়ে আমাদের কি হবে আট নাম্বার মৌলে গিয়ে হচ্ছে আমাদের সেম ধর্ম পাওয়া যাবে হুম এটা হচ্ছে তুমি পর্যায় সারণী পর্যায় সারণীটা খুলে দেন হচ্ছে দেখবা যে প্রথমে একটা মৌল ধরবা ওই মৌলটার আট নাম্বার মৌল যাওয়ার পর নয় নাম্বার মৌলে এসে আমাদের হ্যাঁ অষ্টম মৌল ধর্মের সাথে হ্যাঁ এক নাম্বার মৌলে সরি এক নাম্বার মৌলে এসে কিন্তু আবার মিলিত মানে সেম ধর্ম পাওয়া যাবে ঠিক আছে এটা গেল হচ্ছে রবি রাইনারের সরিষুত্র এবার হচ্ছে আমাদের খুবই পরিচিত একজন লোক পর্যায় সারণীর জনক মেন্টালিস মেন্টালিক প্রদত্ত মৌলসমূহের ভৌত রাসায়নিক ধর্ম বলে তাদের পারমাণবিক ঘর তিনি কিন্তু বলছেন প্রথমে পারমাণবিক ঘর মাথায় রেখো পারমাণবিক ঘর বৃদ্ধির সাথে পারমাণবিক ঘর বৃদ্ধির সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় যার মাধ্যমে আমাদের আজকের এই পর্যায় সারণ এবং তিনি তখন কি করছেন বলতো তিনি তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত তেষট্টিটি মৌলকে বারোটি আনুভূমিক সারি এটা কিন্তু অনেক বেশি আসে হ্যাঁ সো সাবধান যে আমাদের আমাদের 
মেনলি প্রদত্ত যে পর্যায়ে সব নেই তার মধ্যে আনুভূমিক শাড়ি ছিল কয়টা আনুভূমিক শাড়ি ছিল বারোটা এখন কয়টা এখন কিন্তু হচ্ছে মাত্র আনুভূমিক শাড়ি সাতটা এবং হচ্ছে খারা কলম কয়টা খারা কলম কিন্তু আটটা ছিল তখন এখন কয়টা আঠেরোটা সো এর ব্যাপারটা কিন্তু একটু সাবধান যে তখন ছিল বারোটা আনুভূমিক শাড়ি বা পর্যায় এবং আটটি খারা কলম বা আটটি গ্রুপ ছিল কিন্তু এখন তো এখন তো হচ্ছে আনুভূমিক শাড়ি সাতটা আর খারা কলম বা গ্রুপ কয়টা গ্রুপ হচ্ছে আঠেরোটা এবং তিনি হচ্ছে তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত তেষট্টিটি মৌলকে এভাবে স্থান দেন এবং একটা জিনিস নিশ্চয়ই আমরা বইতে পড়ছি সেটা হচ্ছে যে তিনি কিন্তু চারটা ফাঁকা জায়গা রাখছিলেন হ্যাঁ মানে হচ্ছে তিনি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন যে বই মানে ভবিষ্যতে আরও কিন্তু এরকম মৌল আসবে এবং এই পর্যায় সারণীটা অর্থাৎ তিনি প্রদত্ত যে পর্যায় সারণী সেটাই হচ্ছে বিবর্তন হতে হতে আজকের এই যে একশো আঠারোটা স্থান একশো আঠারোটা মৌল সমৃদ্ধ আমাদের আইউ প্যাক নিশ্চয়ই জানি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ ইউর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি এটা হচ্ছে স্লাইডে নাই মনে করাই দিলাম সো সেখান থেকে তোমার হচ্ছে নির্ধারিত এই যে একশো আঠারোটি মৌল সেটা কিন্তু এখন বর্তমান আধুনিক পর্যায় সারণীতে আছে এবং এই আধুনিক পর্যায় সারণী আধুনিক কেন মেনশন করলাম কারণ হচ্ছে আমাদের এই যে মোসলে সাহেব এই যে মোসলে সাহেব কি করছেন মোসলে সাহেব কিন্তু পারমাণবিক ভরের পরিবর্তে এখানে একটা সমস্যা ছিল কি সে সমস্যা ছিল বলতো এই যে পটাশিয়ামের উনচল্লিশ কিন্তু পটাশিয়ামের পরে যেটা ছিল পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামের হচ্ছে আর একটু পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম হ্যাঁ সো এখানে কিন্তু একটা সমস্যা ছিল কি সে পারমাণবিক ভরের ক্ষেত্রে বাট যখন হচ্ছে আমাদের চলে আসছে তিনি বলছেন যখন পারমাণবিক সংখ্যা অনুসারে হ্যাঁ পারমাণবিক সংখ্যা অর্থাৎ প্রোটন সংখ্যা এই অনুযায়ী মৌলগুলোকে পর্যায় সারণীতে স্থান করার প্রস্তাব দেন তখন কিন্তু আর কোনো সমস্যা নেই কারণ কি তখন পটাশিয়ামের উনিশ আর ক্যালসিয়ামের হচ্ছে সরি সরি আমি ক্যালসিয়াম বলছি হ্যাঁ আমি হচ্ছে আর্ঘনের ক্ষেত্রে আর্ঘন আঠেরো আর পটাশিয়াম হচ্ছে উনিশ এখন কিন্তু আর কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে আর্ঘনের সম্ভবত চল্লিশ এবং এ হচ্ছে উনচল্লিশ তো এইখানে কিন্তু যদি পারমাণবিক ভর অনুযায়ী আমরা দিতাম আমাদের মেন্টালি প্রদত্ত তাহলে কিন্তু একটু সমস্যা হতো একটু হচ্ছে জিনিসটা কমপ্লেক্স হয়ে যেত বাট এরকম কিন্তু হয়নি বরং আমাদের মোসে সাহেব যখন বললেন উনিশশো আঠেরো সালে সম্ভবত তখন হচ্ছে এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেল তখন হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা ইউজ করার কারণে আর কোনো সমস্যা রইল না ওকে দেখো আমি একটা জিনিস আজকে তোমাদের শিখাই দিব অলরেডি তোমার এটা পারো তবু আর কি আমরা হচ্ছে যে যদি একটু বড় সড়ো দিয়ে দেয় দিবে না যদিও শুধু শুধু শিখতেছি আর কি আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে যে মৌলের অবস্থান নির্ণয় প্রশ্ন কিন্তু আসবে আইসা বৈশাখ ইসলাম অলরেডি যেহেতু ষোলো তারিখ পরীক্ষা অলরেডি কিন্তু প্রশ্ন আসে গেছে হ্যাঁ সো অভিন্ন পরীক্ষা তোমাদের সম্ভবত অভিন্ন প্রশ্ন করতে সবারই এক সো ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে পর্যায়ে মৌলের অবস্থান নির্ণয় ফার্স্ট অফ অল আমাদের আমরা সবাই জানি যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে পর্যায়ে বের করার নিয়ম কি যদি হচ্ছে ওয়ান এস টু থাকে টু এস টু থাকে এরকম করে বলছি কেন থ্রি এস টু থাকে সো এরকম যদি থাকে সেক্ষেত্রে এটা কি বলতো এটা কোন কোনটা বারো নাম্বার বারো নাম্বার কে বারো নাম্বার হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেশিয়াম সো এটা কিন্তু খুবই ইজি পর্যায় বের করার নিয়ম কি সর্বশেষ প্রধান শক্তি স্তর সর্বশেষ প্রধান শক্তি স্তর সর্বশেষ প্রধান শক্তি স্তর এখানে কত থ্রি সো এটার ইয়ে কত পর্যায় কত থ্রি রাইট ওকে সো কত খুবই ইজি এখন দেখো গ্রুপ বের করার নিয়ম যেটা গ্রুপ বের করার তিনটা হচ্ছে আলাদা আলাদা ক্রাইটেরিয়া আছে সো প্রথমটা হচ্ছে এস যদি এস থাকে হুম যদি এস থাকে সেক্ষেত্রে এস এর মাথায় যেটা থাকবে সেটাই হচ্ছে কি তার গ্রুপ যদি দুই থাকে দুই যদি এক থাকে এক এটা গেল এটা হচ্ছে শুধুমাত্র এস ব্লকের জন্য এবার যদি পি থাকে হুম যদি হচ্ছে পি থাকে যদি পি থাকে তাহলে তো অবশ্যই তার এসও থাকবে সো এস এবং পি এই দুটাকে অ্যাড করে নেব এস এবং পি এই দুটাকে অ্যাড করে নেব এবং এর সাথে সাথে অবশ্যই কিন্তু দশ যুক্ত করতে হবে কারণ কি দেখো পি ব্লকের মধ্যে আমাদের বড় একটা বড় একটা গ্যাপ আছে পি থেকে বারো সো একটা বড় গ্যাপ আছে দশ দশটা সম্ভবত তিন হ্যাঁ দশ সো এই যে এই যে একটা গ্যাপ এই গ্যাপের কারণে আমরা কিন্তু এই দশটা অ্যাড করে দেবো একটা একটা হচ্ছে তুমি পি ব্লক মৌলের নাম বলো পি ব্লক মৌল মনে করো ফ্লোর সো ক্লোরিনকে যদি আমরা এই করি তাহলে হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু কত বলছি ফাইন হুম সো এখন দেখো আমাদের নিয়মটা কি বলছি নিয়ম বলছি যদি পি থাকে পি থাকা মানে এসও থাকা অবশ্যই সর্বশেষ শক্তি স্তর এটা তো তোমরা বুঝোই যে সর্বশেষ শক্তি স্তরের ক্ষেত্রে এই নিয়মটা কার্যকরী হবে সো পি এর ক্ষেত্রে পি যেহেতু আছে তার মানে এসও আছে সো এস এবং পি কে যোগ করে দিব এস প্লাস পি এবং যেহেতু আমাদের একটা ভালো বিশাল গ্যাপ আছে সো এর জন্য আমরা দশ সংখ্যার একটা গ্যাপ আছে সো দশও যোগ করে দিব দশ যোগ করে দিলে দেখো এখানে কত হয় দুই পাঁচ প্লাস দশ কত হলো সতেরো তাহলে আমরা কিন্তু জ
তাতে দেখবো এর আগে এটা তো হচ্ছে যে ব্যাপারটা এমন যে তোমার হচ্ছে যে এটা অবশ্যই হচ্ছে মানে প্রধান যে শক্তি স্তর সেই প্রধান শক্তি স্তরের পরে আসবে হ্যাঁ সরি প্রধান শক্তি স্তরের পরে আসবে হ্যাঁ যে এটা হচ্ছে তোমার মনে করো ফোরেস থেকেই শুরু হয় ফোরেস তো অবশ্যই প্রধান শক্তি স্তরের পরে পরে বলতে আসলে আমি বোঝাতে চাইছি কি যে হচ্ছে ফোর তো ইজ গ্রেটার দ্যান থ্রি মানে সর্ব প্রধান শক্তি স্তর হিসেবে বাট এইটার ক্ষেত্রে যখনই আমাদের এরকম আসবে অর্থাৎ থ্রি আকারে সরি থ্রি এর সাথে ডি থাকবে বা যার সাথে ডি থাকবে কেন এর আগের যে শক্তি স্তর মানে এর আগের যে যার সাথে এস আছে অর্থাৎ আগের বলতে যে শক্তি স্তরটা থাকবে প্রধান শক্তি স্তর আচ্ছা এত কিছু বাদ দেয় আমরা জাস্ট হচ্ছে যে ডি এর সাথে সর্বশেষ যে প্রধান শক্তি স্তর তার এস এর যোগফল ইজি আই হ্যাঁ আমি হচ্ছে একটু বেশি এই করতে গেছিলাম সরি সো এই আপনি ডি প্লাস এস কিছুই ডি প্লাস এস ডি প্লাস এস ডি প্লাস এস যে আরেকবার বলি যে যদি ডি থাকে সেক্ষেত্রে ডি সাথে হচ্ছে সর্বশেষ যে প্রধান শক্তি আছে তার এস এর এস এর যে ইলেকট্রন সংখ্যা থাকবে সেটা যুক্ত হবে ক্লিয়ার আই হোপ সো সো এই ছিল হচ্ছে অবস্থান নিয়ে এখন দেখো যদি হচ্ছে আমাদের একটা বড় সড়ো এগিয়ে দেয় তখন আমরা কী করবো বলো তো তখন আমরা বিপদে পড়ে যাবো যদিও দিবে না দেখো যে পর্যায় বের করার নিয়ম এখানে আমরা যে জিনিসটা মনে রাখবো সেটা হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ যে শক্তি মানে সর্বশেষ যে গ্রুপটা আছে এই গ্রুপটার কথা মনে রাখবো হ্যাঁ এই যে যেমন হিলিয়াম হিলিয়াম আর হিলিয়াম নিয়ম আর বোম তারপরে হচ্ছে আর যারা আছে এরকম করে হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে আমরা মনে রাখবো এরপরে যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে যে এইটা ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা নিশ্চয়ই জানি এবং এইটার পরে যেই জিনিসটা আসবে সে সেটা হচ্ছে মনে করো যে আমাদের নিয়নের পরে একটা ই দিয়ে দিল নিয়নের পরে তোমার কোনো একটা মনের কথা বললো নিয়মের পরে কি আছে মনে করো হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম বললো হ্যাঁ সো ম্যাগনেশিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা পারো ইলেকট্রন সংখ্যাটা নিশ্চয়ই মনে আছে ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে বারো সো ইলেকট্রন সংখ্যা যেহেতু বারো তাহলে আমরা ওই যে নিয়নের কত নিয়নের হচ্ছে দশ সো দশ বাদ থাকবে কত দুই দশ হচ্ছে দুই যোগ করে দেবো এখন এইটার তো আমরা জানি এটা কি জানি বলো তো নিয়নের যে আমরা যে জিনিসটা আমি বলতে চাচ্ছি যে এই যে এই যে গ্রুপটা আছে না মানে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের যে গ্রুপটা এই গ্রুপের প্রত্যেকটা কি মনে রাখবো প্রত্যেকটার পর্যায়ে মনে রাখবো ঠিক আছে প্রত্যেকটা কি মনে রাখবো পর্যায় রাখবো মনে রাখবো হ্যাঁ এখন এই পর্যায়ে মনে রাখবো এবং ইলেকট্রন সংখ্যা কি কি প্রথমে মনে রাখবো হচ্ছে ইলেকট্রন সংখ্যা পরের মনে রাখবো হচ্ছে পর্যায় সংখ্যা হ্যাঁ এবারে এই দুটা মনে রাখছি নিশ্চয়ই এখন দেখো যদি হচ্ছে আগের কোনো মৌলের কথা বলে মনে করো যে আমাদের নিয়ম নিয়নের কোনো আগের মৌলের কথা বলছে সো এটা তো আমরা বুঝতেই পারবো যেহেতু আমরা প্রত্যেকটা ইলেকট্রন সংখ্যা বা ইলেকট্রন বিন্যাস অলরেডি জানি এটা ছাড়া তার ইলেকট্রন বিন্যাস করা পসিবল না বেরো করা পসিবল না দ্রুত করার জন্য এখন দেখো বুঝাই বলতেছি প্যানিক করার দরকার নেই দেখো নিয়নের আগের যদি কোনো ইসের কথা বলে যেহেতু আমরা জানি নিয়ম কয় নম্বর পর্যায়ে দুই নম্বর পর্যায়ে রাইট এখন আমাদের যদি বলে যে নিয়মের আগের কোনো মৌলের কথা সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে পিছনে যাব আর যদি বলে সামনের কথা সেক্ষেত্রে আমরা সামনে যাব এখন নিয়নের হচ্ছে দশ ম্যাগনেশিয়ামের কত বারো তাহলে কি করবো বলো তো যেহেতু ওর দুই তার মানে নিশ্চয়ই যেহেতু ও দুই নম্বর পর্যায়ে সর্বশেষ মৌল এর থেকে বেশি হলে নিয়নের থেকে যদি পারমাণবিক ভর বেশি হয় নিশ্চয়ই সে পরবর্তী কোনো মৌল তাহলে পরবর্তী মৌল হলে কয় নম্বর পর্যায়ে হবে অবশ্যই সে তিন নম্বর পর্যায়ে হবে তাহলে তিন নম্বর পর্যায়ের হলে সে কয় নম্বরে আছে দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে এবারে হচ্ছে এই যে দ্বিতীয় সরি তৃতীয় পর্যায়ে আছে এই যে তৃতীয় পর্যায়ে আছে এখানে ছিল হচ্ছে নিয়ম এবারে এখানে আসছে কে যেহেতু তার দুই নম্বর দুইটা গ্রুপ পরেই হচ্ছে আমাদের দুইটা গ্রুপ পরেই হচ্ছে কি আমাদের ম্যাগনেশিয়াম সো তার এই যে আমাদের নিয়ম নিয়মের পরেই হচ্ছে দুইটা ঘর পাকার মানে একটা ঘর পাকার এটা দুই নম্বর ঘরেই ম্যাগনেশিয়াম তাহলে বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই আরেকবার বলতেছি যে যদি আমাদের একটু বড় সরই দেয় আমি বড় এই নিলাম না তোমরা হচ্ছে এটার সাথে মিলিয়ে ই করবা সময় নষ্ট না হয় এর জন্য যদি আমাদের যখন আমরা হচ্ছে প্রথমত মনে রাখবো আমাদের নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা নিষ্ক্রিয় যে গ্রুপটা আছে এইটার প্রত্যেকটা মৌলের ইলেকট্রন সংখ্যা এবং তাদের পর্যায় মনে রাখলাম এবারে আমাদের যেই মৌলটার কথা বলবে সেই মৌলটা আমরা দেখব কোন মৌলের সাথে মানে কোন নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাছাকাছি যেই মৌল যেটার কাছাকাছি সেইটাকে আমরা ধরবো ধরার পরে এবারে হচ্ছে তার আগে নাকি পরে যদি পরে হয় তাহলে হচ্ছে মানে ওই যেইটা আমাদের নিষ্ক্রিয় গ্রুপ সেই নিষ্ক্রিয় গ্রুপের যে সরি নিষ্ক্রিয় যে মৌলটা আছে সেই মৌলটার পরের যে মৌলটা সেই মৌলটা মানে পরের যে পর্যায় সেই পর্যায়টাকে হচ্ছে আমরা ওই মৌলটার পর্যায়ে ধরবো এবং ওইটার সাথে যে কয়টা ই থাকবো মানে হচ্ছে এই যে যেমন নিয়মের ক্ষেত্রে
এটা কি বলছে বলো যে ইলেকট্রন বিন্যাসী পর্যায়ের সারণীর মূল ভিত্তি এটা কিন্তু বনাম্বারে দিয়ে দিবে ঘনাম্বারে দিয়ে দিবে কারণ কি মেইন থিমটা আমি এখানে উঠাই দিছি তোমরা হচ্ছে তোমাদের মতো করে সুন্দর করে পড়ে ফেলবা হ্যাঁ যে ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে পর্যায় সারণীতে মৌলের অবস্থান নির্ণয় ও মৌল সময়ের অনেক ধর্ম ব্যাখ্যা করা যায় সো এ কারণেই আমরা বলতে পারি ইলেকট্রন বিন্যাসী পর্যায় সারণীর মূল ভিত্তি এইটা ব্যতীত কিন্তু আসলে সম্ভব হতো না ইলেকট্রন বিন্যাস ছাড়া কি তুমি মৌলের অবস্থান নির্ণয় করতে পারতা ইলেকট্রন বিন্যাস ব্যতীত তুমি হচ্ছে মৌল সমূহকে আইডেন্টিফাই করতে পারতা না ধর্মত ব্যাখ্যা করে পরে সো এ কারণে ইলেকট্রন বিন্যাসই হচ্ছে পর্যায় সারণীর মূল ভিত্তি এটা কিন্তু এমসি কিউ আসবে যে নিচের কোনটি আধুনিক পর্যায় সারণীর মূল ভিত্তি ইলেকট্রন বিন্যাস এটা কিন্তু সিকিউ ছিল সিকিউ মনে রাখো এটা কিন্তু সিকিউ আচ্ছা কিছু ব্যতিক্রম আছে এখানে এটা হচ্ছে অবশ্যই দেখা নিবা যেমন হচ্ছে যে প্রথম যে কথাটা আসে যে আমাদের হাইড্রোজেন কেন এক নাম্বার গ্রুপে কারণ হচ্ছে হাইড্রোজেনের দুই ধরনের ধর্ম আছে একটা হচ্ছে খার ধাতুর মতো এটার একটা মাত্র ইলেকট্রন আছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটা খার ধাতুর ধর্মের সাথে মিলে যায় আবার হচ্ছে তারা এই যে তোমার ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে যেটা হচ্ছে অধাতুর ধর্ম বাট আলটিমেটলি তার বেশিরভাগ ধর্ম দুইটা ধর্ম বললাম খার ধাতুর একটা ধর্ম বললাম হচ্ছে অধাতুর বা হ্যালোজেনের সো যেহেতু হচ্ছে খার ধাতুর সাথে বেশি মিলে যায় এ কারণে তাকে আমরা গ্রুপ কে স্থান দিয়েছি আবার হিলিয়ামের অবস্থান যে হিলিয়াম একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস এটার এটা কখনোই হচ্ছে দুই নাম্বার গ্রুপে যারা মিথ্যা ধাতু আছে তাদের মতো হবে না সো এ কারণে আমরা এটাকে রাখছি কোথায় দুই নাম্বার গ্রুপে ক্লিয়ার সরি আঠারো নাম্বার মানে নিষ্ক্রিয় গ্যাসে আচ্ছা এরপর হচ্ছে ল্যান্থানাইট এবং ল্যান্থানাইট এবং একটি নাইট শারীর যে মৌলগুলো এই মৌলগুলোর অবস্থান সম্পর্কে হচ্ছে আমরা জানি যে এটা আসলে কেন এরকম রাখতে হয় কারণ হচ্ছে পর্যায় সারণী একটা সারণী যেহেতু সেটা সৌন্দর্য বজায় রাখতে হবে সৌন্দর্য বজায় সৌন্দর্য রক্ষার জন্য এটা হচ্ছে ব্যতিক্রম এটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না এখন দেখো যেটা লাগবে আসলে সেটা কি মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম হম মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন কি খরচ প্রশ্ন রাইট যদি হচ্ছে ইলেকট্রন মানে এখান থেকে যেহেতু দুইটা প্রশ্ন আসবে সো এখানে হচ্ছে আমাদের প্রথম যে কথাটা হবে সেটা হচ্ছে যে ইলেকট্রন বিন্যাস বা ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে পর্যায় সারণীতে তার অবস্থান নির্ণয় এবং দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা হবে সেটা হচ্ছে মৌলের পর্যায় বৃত্ত এটা কিন্তু গণম্বরে দিই ভাইয়া আপু সো পর্যায়বৃত্ত ধর্মটা কিন্তু একটু মাথায় রাখতে হবে দেখো পর্যায়বৃত্ত ধর্মের মধ্যে আছে ধাতব ধর্ম অধাতব ধর্ম সো ধাতব ধর্ম তো আমরা অবশ্যই জানি যে কোনটা যে ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনত্ব কারণে পরিণত হওয়ার যে প্রবণতা এটাই হচ্ছে তার ধাতব ধর্ম এবং ধাতব ধর্ম আমরা জানি পর্যায় সারণীতে হচ্ছে পর্যায় সারণীতে বাম পাশে হচ্ছে আমাদের কি থাকে বাম পাশে হচ্ছে ধাতু থাকে এবং ডান পাশে হচ্ছে অধাতু থাকে হ্যাঁ সো অবশ্যই বোঝাই যাইতেছে বাম থেকে ডানে গেলে আচ্ছা আগামী কয়েকক্ষণ কতক্ষণের জন্য মনে রাখো এটা হচ্ছে বাম এটা হচ্ছে ডান ঠিক আছে এটা ভালো করে মনে রাখো এবারে হচ্ছে বাম থেকে ডানে গেলে আমাদের ধাতব ধর্মটা হ্রাস পাবে কারণ কি বামে হচ্ছে আমাদের বামে কি আছে বলতো বামে হচ্ছে আমাদের এই জায়গায় কী বলে ধাতু আর ডানে হচ্ছে অধাতু সো বাম থেকে ডানে গেলে ধাতব ধর্ম তো হ্রাসই পাবে অধাতব ধর্ম যে এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্ম কারণে পরিণত হওয়ার যে প্রবণতা বা পরিণত হয় এটাকে আমরা বলি হচ্ছে অধাতু মানে এদেরকে বলি অধাতু এবং এই যে ইলেকট্রন ধর্ম মানে প্রবণতাটা এই প্রবণতাটাকে বলি আমরা হচ্ছে ধর্ম বা আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে দেখো মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম এই যে দেখো যে পরমাণুর আকার বা পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বেশ কিছু আছে আই হোক আমরা হচ্ছে সে মতো ঠিক করে দিব তাই যখন দিব ঠিক করে দিব এ দেখো পান থেকে টানে একটা কাহিনী অথবা উপর থেকে নিচে দেখো যে বাম থেকে ডানে যখন যায় হম তখন আমাদের শক্তি স্তর সংখ্যা কিন্তু একই থাকে অর্থাৎ এই যে এই যে যাচ্ছি আমরা এখানে কি শক্তি স্তর এটা যদি দ্বিতীয় পর্যায়ে হয় তার হচ্ছে দুই থাকবে হ্যাঁ এটা তো আর বাড়বে না কিন্তু ইলেকট্রন কিন্তু বৃদ্ধি পায় লাইক হচ্ছে ম্যাগনেশিয়ামের ক্ষেত্রে যদি হচ্ছে তোমার কয়টা সর্বশ্রী শক্তি স্তরে দুইটি ইলেকট্রন থাকে তাহলে আমাদের হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামে গিয়ে তিনটা ঠিক আছে সিলিকনে গিয়ে চারটা এরকম করে আমাদের বাড়তে থাকে সো এখানে কিন্তু ইলেকট্রনটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এখন ইলেকট্রন বৃদ্ধি পাওয়া মানে কি আমাদের নিউক্লিয়াসের প্রতি আকর্ষণটাও বৃদ্ধি পাওয়া কারণ কি আমাদের রাদারফুল পরমাণু মডেল অনুসারে করে ফেলছে যে আমাদের এই যে নিউক্লিয়াসের প্রতি ইলেকট্রনের একটা আকর্ষণ আছে সো যতই ইলেকট্রন বাড়বে ততই এটার প্রতি আকর্ষণ বাড়বে এবং আকর্ষণ যখন বাড়বে তখন হচ্ছে কি জিনিসটা একটু সংকুচিত হতে থাকবে জিনিসটা হচ্ছে কি সংকুচিত হতে থাকবে এই কারণে আমাদের বাম থেকে ডানে গেলে শক্তি স্তর সংখ্যা একই কিন্তু
আর যদি হচ্ছে উপর থেকে নিচে হয় উপর থেকে যদি নিচে হয় তখন হচ্ছে আমাদের শক্তি স্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে শক্তি স্তর বৃদ্ধি পেলে হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ মানে হচ্ছে আমরা হচ্ছে একদম কোনায় যে ফ্রেন্ড কোনায় যে ইটা থাকে তাকে আমরা হচ্ছে সব সময় বাদি দিয়ে দিতে চাই সো তার হচ্ছে এই সর্বশেষ যেটা আর কি যে হচ্ছে কোনো কিছুতে পার্টিসিপেট করে না যে হচ্ছে নিউজ অ্যান্ড প্লাসের ভিডিও দেখে না বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে না তাকে হচ্ছে কি আমরা সার্কেল থেকে বাদ দিয়ে দেবো কারণ কি সে হচ্ছে কারোর সাথে শেয়ার করে না সে একাই পাস পেতে চাই সো এটা কিন্তু করা যাবে না সো আমাদের সেই বন্ধুটা হচ্ছে আমাদের এই যে শক্তি স্তর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে যার জন্য তার হচ্ছে এই যে সর্বশেষ শক্তি স্তরে মানে সর্বশেষ শক্তি স্তরের সাথে এই যে নিউক্লিয়াস মানে হচ্ছে আমাদের এই এইটার সাথে তার আকর্ষণটা কি কমে যায় এবার আকর্ষণ যদি কমে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এই যে পরমাণুর আকারটা পরমাণুর আকারটা হচ্ছে কি এই যে উপর থেকে নিচে গেলে এরকম করে বৃদ্ধি পায় কারণ হচ্ছে আমাদের শক্তি স্তর সংখ্যাটা বৃদ্ধি পাচ্ছে রাইট আর আমাদের আগেরটাই হচ্ছে মানে শক্তি স্তর সংখ্যা একই ছিল ইলেকট্রন ইলেকট্রন যেহেতু হচ্ছে তোমার বৃদ্ধি পাচ্ছে এই কারণে তার আকর্ষণটাও বৃদ্ধি পাচ্ছে আর এখানে কি আকর্ষণ অনেক কম এই কারণে আমাদের পারমাণবিক বেশার্থ বা পারমাণবিক আকারটা বেশি এবার দেখা আমিকরণ শক্তি আমিকরণ শক্তির মধ্যে কি আছে যে গ্যাসীয় অবস্থা অবশ্যই কোন অবস্থায় গ্যাসীয় অবস্থায় কোন এক মৌলের এক মৌল গ্যাসীয় পরমাণু থেকে এক মৌল ইলেকট্রন অপসারণ কি এটা এটা কি বলতো এটা কিন্তু অপসারণ ঠিক আছে এক মোল ইলেকট্রন অপসারণ করে এক মোল ধনাত্ম কারণে কি হয় এক মোল ধনাত্ম কারণে পরিণত করতে যেই শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে আমরা বলি ওই মোলের আমিকরণ শক্তি মানে হচ্ছে যে কোন একটা মৌল যেটা হচ্ছে গ্যাসীয় অবস্থা তো গ্যাসীয় অবস্থা থেকে মানে এক মোল গ্যাসীয় পরমাণু তার কোন একটা এক মোল গ্যাসীয় পরমাণু এটা থেকে হচ্ছে এক মোল ইলেকট্রন অপসারণ করবো কয় মোল এক মোল ইলেকট্রন অপসারণ করবো এবারে অপসারণ করলে ইলেকট্রন অপসারণ করলে কি হবে অবশ্যই ধনাত্ম কারণে পরিণত হবে এইটাতে পরিণত করতে যেই শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে ওই মৌল ওটার আইনকরণ শক্তি বাল আইনকরণ শক্তি বল এখন দেখো এই এতক্ষণ আমি একটু আগে যেটা কথা বললাম এই কথাটা এই কথাটা কেন বলছি কারণ হচ্ছে যে এখানে ওর যেহেতু কি ওর যেহেতু হচ্ছে সর্বশেষ শক্তি স্তরের মানে সর্বশেষ শক্তি স্তরের যে ইলেকট্রনটা ছিল সেই ইলেকট্রনের সাথে ওর কি সম্পর্ক খুবই নাজুক সো এ কারণে এটাকে বাদ দিয়ে দিতে কি আমাদের কোনো কষ্ট নাই খুব বেশি কষ্ট হবে না অর্থাৎ এই যে আমাদের শক্তির যে প্রয়োজন এই শক্তির প্রয়োজন কি লাগবে না সরি লাগবে না তো কম আর কি সো এইটার জন্য আমাদের বাম থেকে অর্থাৎ এটা তো ধাতুর ক্ষেত্রে বললাম না এই যে উপর থেকে নিচে হচ্ছে আমাদের শক্তি স্তর সংখ্যা বাড়ে ধাতুর ক্ষেত্রে এই যে একটা ইলেকট্রন তো ধাতুর ক্ষেত্রে আবার দুইটা ইলেকট্রন হইলে সেটা হবে মৃত মৃৎকার ধাতু সো এই জিনিসটাই যে পারমাণবিক ব্যাসার্থ কমলে আইনিকরণ শক্তি মান বাড়ে অর্থাৎ তখন তাকে বের করতে কষ্ট হয় তখন হচ্ছে খুব বেশি আবেগিত আবেগে আপ্লুত হয়ে যায় আমরা তো এ কারণে তখন আমাদের আইনিকরণ শক্তির মানটা বৃদ্ধি পায় আর পারমাণবিক ব্যাসার্থ যখন বাড়ে তখন কিন্তু আইনিকরণ শক্তির মানটা কমে কারণ কি তখন হচ্ছে তাকে বাদ দিতে আমাদের খুব বেশি কষ্ট হয় না এইটুকুই হচ্ছে আমাদের কাহিনী সো বাম থেকে টানে এটার আইনিকরণ শক্তির ক্ষেত্রে একটুই আছে কমপ্লেক্সিটি আছে যে হচ্ছে এটা পরবর্তী শ্রেণীতে বাট তোমরা আপাতত এই শ্রেণীর জন্য জানো যে বাম থেকে টানে বাড়ে ওপর থেকে নিচে কম ওকে এরপরে হচ্ছে ইলেকট্রন আসক্তি ইলেকট্রন আসক্তি তরিত্রনাত্মকতা দুইটাই পড়তে হবে তরিত্রনাত্মকতার বেশ কিছু মান আছে সম্ভবলে পুরা যাবে সো ইলেকট্রন আসক্তির ক্ষেত্রে দেখো কি হয়েছে ইলেকট্রন আসক্তি যে গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের এক মোল গ্যাসীয় পরমাণুতে একটা এক মোল ইলেকট্রন প্রবেশ করিয়ে একটা একটি হচ্ছে বের করে দিয়েছে এবার হচ্ছে আবার তাকে নিয়ে আসছি এবারে হচ্ছে নিয়ে আসার কারণে নিয়ে আসলাম এবারে এই প্রবেশ করিয়ে এক মোল ঋণাত্মক কারণে পরিণত করতে যেই শক্তিটা নির্গত হবে এটা কিন্তু নির্গত হচ্ছে নির্গত হচ্ছে তাকে ওই মৌলের ইলেকট্রন আসক্তি বলতেছে ঠিক আছে তাহলে গ্যাসীয় অবস্থায় কোন মৌলের এক মোল গ্যাসীয় পরমাণুতে এক মোল ইলেকট্রন প্রবেশ করিয়ে হম আচ্ছা তাকে ইনপুট করিয়ে এক মোল ঋণাত্মক যেহেতু ইলেকট্রন গ্রহণ করতেছে এখানে তাহলে যে শক্তিটা নির্গত হয় তাকে ওই মৌলের ইলেকট্রন আসক্তি হবে আর এটার ক্ষেত্রেও সেম যে পারমাণবিক ব্যাসার্থ যদি কমে তাহলে ইলেকট্রন আসক্তির মান বাড়ে আর পারমাণবিক ব্যাসার্থ বাড়লে ইলেকট্রন আসক্তির মানটা কমে এই যে সেম আর কি বান থেকে ডানে বাড়ে ওপর থেকে নিচে কমে অর্থাৎ সব কিছু ডানে চলে যাচ্ছে মানে যারা রাইট থাকে যারা হচ্ছে সঠিক পথে থাকে যেমন হচ্ছে নিরন প্লাসের ক্লাস করে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের পাথরটা কি বাড়তেই থাকবে সো দেখো পারমাণবিক ব্যাসার্ত যদি কমে সেক্ষেত্রে ইলেকট্রন শক্তির মানটা বাড়বে ইলেকট্রন শক্তি বলতে হচ্ছে তোমার এই যে তাকে প্রবেশ করিয়ে ঋণাত্মক কারণে পরিণত করতে বেশি শক্তির প্রয়োজন পড়বে আর পারমাণবিক ব্যাসার্ত যদি বাড়ে সেক্ষেত্রে ইলেকট্রন শক্তির মানটা কমবে তো এই হচ্ছে ব্যাসা বিষয় ইলেকট্রন শক্তির জন্য মনে থাকবে ইনশাল্লাহ এবার হচ্ছে তরি তিনটা কথা যে দুইটা পরমাণু এটা হচ্ছে এটার থেকে ভিন্ন যেটা থে
সো এই যে তোমার আকর্ষণ করে এই আকর্ষণটাকে তো ঋণাত্মক কথা বলা অর্থাৎ দুইটা পরমাণু সংযোজী বন্ধনে আবদ্ধ আছে অনুতে পরিণত হয়েছে এবারে এই অনুর পরমাণুগুলোর বন্ধন ইলেকট্রন দুটিকে প্রত্যেকেই চাইবে যে আমি একটু নিয়ে আমি একটু আগে নেই আমি একটু মানে বেশি ইউজ করি এটাই হচ্ছে বাঙালিদের ধর্ম বাঙালির মতোই হচ্ছে তরি তৃণাত্মক কথা ধর্ম চলে আসছে সো এই যে আকর্ষণ এই আকর্ষণটাকেই অর্থাৎ তরি তৃণাত্মক কথা বলা অর্থাৎ তৃণাত্মক তখন হচ্ছে সে এই যে এটা হয়ে যাবে এটা কি বলা হয় কি তরি তৃণাত্মক কথা আর পারমাণবিক ব্যাসার্ধ যদি কমে অর্থাৎ এই যে অধাতুর মধ্যে অধাতুর মধ্যে সমযোজী বন্ধনটা হয় আর যারা হচ্ছে পারমাণবিক ব্যাসার্থ এটা মূলত উপর থেকে নিচের কথা বলতে ধাতুর ক্ষেত্রে বলে নেই বুঝে নিলাম আমাদের আমরা তো এই হচ্ছে তরি তৃণাত্মক কথা ইলেকট্রনের শক্তি গেল এরপরে দেখো আমরা যেটা দেখব এরপরে হচ্ছে যে বিভিন্ন গ্রুপে উপস্থিত মৌলগুলোর বিশেষ নাম খার ধাতু খার ধাতু কেন এটা তারপর হচ্ছে মৃৎখার ধাতু মূত্র ধাতু মূত্র ধাতু কোথায় থাকে মূত্র ধাতু হচ্ছে গ্রুপ এগারো এর তিনটা মৌলকে কোন তিনটা মৌলকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা হ্যালোজেন গ্রুপ এই যে হ্যালোজেন মানে হচ্ছে লবণ উৎপাদনকারী আর মূল উৎস কোথায় সমুদ্রের লবণ আর যেহেতু হ্যালোজেন মৌলগুলোর সাথে ধাতু যুক্ত হয়ে লবণ গঠিত হয় নিশ্চয়ই জানো সোডিয়াম প্লাস ক্লোরিন সোডিয়াম ক্লোরাইড নিজে একটা লবণ সো এই এই যে এটার কারণে আমরা এটাকে বলি হচ্ছে হ্যালোজেন ক্রুপ কারণ কি হ্যালোজেন মানে লবণ উৎপাদনকারী নিষ্ক্রিয় গ্যাস আঠারো নম্বর গ্রুপের এবং এটা কেন নিষ্ক্রিয় কারণ হচ্ছে না রাসায়নিক বিক্রিয়া নিষ্ক্রিয় থাকে এটা সম্ভবত একটা প্রশ্ন আছে সো প্রশ্নটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না বাট তাও হচ্ছে বই থেকে দেখে নিও অবস্থানন্তর মৌল দেখো যে তিন নম গ্রুপ থেকে বারো নম গ্রুপের যে মৌল হলো এগুলোকে আমরা বলি অবস্থানন্তর মৌল এবং এগুলোর একটা স্পেশালিটি আছে সেটা হচ্ছে রঙিন দেবো গঠন করে বিক্রিয়া প্রভাবক হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে প্রভাবক নিশ্চয়ই জানো যে প্রভাবকটা কি করে যারা মৌল আছে তাদের সাথে হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে কি কি উৎপন্ন করে আবার এই উৎপন্ন যে গ্যাস গুলা অর্থাৎ আমাদের এই যে এই হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড হইল হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড হলো এটাকে যদি পানিতে দ্রবিত করা হয় অর্থাৎ পানির সাথে বিক্রিয়া করানো হয় তাহলে হচ্ছে সে হাইড্রোফ্লোরিক এসিড উৎপন্ন করবে আবার হচ্ছে আমাদের এই যে হাইড্রোফ্লোরিক এসিডের সাথে যদি আমরা পানি মানে পানিতে দ্রবিত করা হয় তাহলে সে হাইড্রোফ্লোরিক এসিড উৎপন্ন করবে এরকম করে অর্থাৎ আমাদের একই গ্রুপের মৌলগুলো দ্বারা মানে যে বিক্রিয়াগুলো দেখো সবগুলোই কি ক্লোজ সবগুলোই কিন্তু কাছাকাছি এই একটা একটা পেজ আছে আমাদের এই যে দেখো যে এই হ্যালাইডগুলোকে হুম এই হ্যালাইডগুলো হ্যালাইড এসিড সমূহ ইত্যাদি যেটা দেখলাম হ্যালাইড হাইড্রো হ্যালাইড মানে কি হাইড্রোজেন আর হ্যালোজেনের সমন্বয় গঠিত যে যৌগটা তো এই যে এই যে হাইড্রোহাইলাইট এসিড সমূহ এগুলো যে কোনো কার্বোনেটের লবণের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে এটা হচ্ছে ওই গ্রুপের জন্য সবার জন্য প্রযোজ্য এটা আমরা কেন দেখতেছি বলো তো কারণ হচ্ছে একটা গ্রুপের মূল্যগুলো প্রত্যেকেই সেম ধরনের বিক্রিয়া দেয় এইটা বোঝার জন্য এটাই হচ্ছে পর্যসরণের একটা অন্যতম কি বলবো যে সাফল্য যে তারা এই জিনিসটা ই করতে পারছে অরিয়েন্টেড করতে পারছে সো আবার ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের মধ্যে যদি হাইড্রোকোলিক এসিড যোগ করি তাহলেও কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তৈরি হয় এই যে দেখো ক্যালসিয়াম কার্বনে উদাহরণ গুলো অবশ্যই মাছ যে কোনো একটা এই যে দুইটা বললাম মূলত এটা যেহেতু বেশি দেওয়া আছে তুমি হচ্ছে এইটার উদাহরণটাই বেশি করে করে ফেললাম আচ্ছা চতুর্থ অধ্যায় গেল পঞ্চম অধ্যায় আমাদের হচ্ছে বন্ধনের অধ্যায় খুব মজার অধ্যায় বন্ধন দেখো যে এখানে বেশ কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে আলোচনা আছে যে যোজ্যতা ইলেকট্রন যে কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ কক্ষপথ যে ইলেকট্রন বা ইলেকট্রন সমূহ থাকে তাকেই আমরা মানে সেই সংখ্যাটা কি কি বলি ওই মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন যেমন হচ্ছে সোডিয়ামের কত একটা একটা আছে তার মানে তার যোজ্যতা ইলেকট্রন কত তারপর হচ্ছে যোজনীবাদ যোজ্যতা হচ্ছে ক্লোজ টু যোজ্যতা ইলেকট্রন যে অনুবর্ণকালে কোনো মৌলের একটি পরমাণুর সাথে অপর একটা মৌলের পরমাণু যুক্ত হওয়ার যে ক্ষমতা এটাকে আমরা কি বলি যোজনী বা যোজ্যতা এটা হচ্ছে আমাদের যোজ্যতা ইলেকট্রনের কাছাকাছি যোজ্যতা ইলেকট্রন আর যোজনী ক্লোজ মানে সেম হয় কোন পর্যন্ত জানো ফোর পর্যন্ত অর্থাৎ যদি হচ্ছে যোজনী বা যোজ্যতা ইলেকট্রন চার হয় তাহলে তার হচ্ছে মানে এক থেকে চার হয় তার হচ্ছে যোজনী বা যোজ্যতা হচ্ছে চার হবে হ্যাঁ আর এর পরে যদি হয় তাহলে হচ্ছে তার এক দিয়ে বিয়োগ করে দিবে ঠিক আছে মনে করো পাঁচ হলে মনে করো তার যোজ্যতা ইলেকট্রন আছে পাঁচ তাহলে তুমি হচ্ছে বিয়ে করে দিবে বলছে নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে তখন হচ্ছে এইট দিয়ে বিয়োগ করে দিবা তাহলেই হচ্ছে তুমি পেয়ে যাবা যে ওইটার যোজনী বা যোজ্যতা কত আর একটা জিনিস তুমি জানো যে তার হচ্ছে অন্য একটা মৌলের পরমাণুর সাথ
কোনো মৌলের একটি পরমাণু যতগুলো হাইড্রোজেন পরমাণু বা ক্লোরিন পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে সেই সংখ্যাই হচ্ছে ওই মৌলের যোজনী বা যোজ্যতা যেমন হচ্ছে আমাদের অক্সিজেন হাইড্রোজেনের দুইটার সাথে যুক্ত হতে পারছে তার মানে অক্সিজেনের যোজ্যতা দুই আবার হচ্ছে যতটি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হতে পারে সেই সংখ্যাটাকে যদি দ্বিগুণ করে দেই তাহলে ওই ওই পরমাণুর যোজনী বা যোজ্যতা হয় দুই গুণ করতে বলতে হ্যাঁ গুণই সো এখানে দেখো যে ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্যালসি অক্সিজেনের সাথে ক্যালসিয়াম যুক্ত হয়েছে একটা এটার সাথে যদি আমরা দুই গুণ করে দিই কত হয় দুই হয় তাহলে এটা মনে রাখার কোনো খুব বেশি দরকার নেই জাস্ট হচ্ছে মাথায় রাখলাম আমরা যে কোনো মূলের একটি পরমাণুতে যতগুলো হাইড্রোজেন পরমাণু বা ক্লোরিন পরমাণুর সাথে যেহেতু দুই জনেরই যোজ্যতা হচ্ছে এক করে এটা হাইড্রোজেনের সামনে পাচ্ছি ক্লোরিন পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে সেই সংখ্যাই হচ্ছে ওই মৌলের যোজনী বা যোজ্যতা আর যদি অক্সিজেনের ক্ষেত্রে বলি যে সংখ্যাটা হবে যতগুলো অক্সিজেনের যুক্ত হতে পারে তাকে যদি দ্বিগুণ করে দেয় তাহলে হচ্ছে পরমাণু যোজনী আর যোজ্যতা হয় তার মানে ওই মানটা মৌলে আচ্ছা একটা জিনিস আছে যে সুপ্ত যোজনী ফেরি ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে দেখে নিবা এপিসিএল ফেরি বলবো না আমি অবশ্যই মাছ দেখে নেবা তাতে হচ্ছে তোমরা পরম যে সর্বোচ্চ যোজনী আয়রনের সর্বোচ্চ যোজনী এবং এটার মধ্যে সক্রিয় যোজনী সর্বোচ্চ যোজনী মানে হচ্ছে ওইটা সর্বোচ্চ কততম অবস্থানান্তর মৌলের ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে যেই মৌলগুলা সাধারণত অবস্থানান্তর মৌল তারাই হচ্ছে এই কাজটা করে এবং মানে হচ্ছে যে সর্বোচ্চ যোজনী যারা হচ্ছে যে মানে পরিবর্তনশীল যোজ্যতা বা পরিবর্তনশীল যোজনী প্রদর্শন করে এরা করে কারো যে তিন থেকে বারো সো এদের মধ্যে এই যে সর্বোচ্চ যোজনী এবং সক্রিয় যোজনী কোনটা যেই যোজনীটা হচ্ছে এখানে কাজ করতেছে অর্থাৎ যেই যোজনী ইউজ করে সে হচ্ছে অন্য মৌলের সাথে যুক্ত আছে এই দুইটার মধ্যে যে পার্থক্য এই দুইটার মধ্যে যে বিয়োগ ফল সেটাই হচ্ছে ওই মৌলের সুপ্ত যোজনী আচ্ছা এই যে দেখো যৌগমূলক ও যোজনী এখানে হচ্ছে সামনেই পাবো একটা জিনিস ইনশাল্লাহ এই যে দেখো যে একাধিক মৌলের হম একাধিক মৌলের কতিপয় পরমাণু বা আয়ন দেখো কিন্তু কতিপয় পরমাণু বা আয়ন পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে ধনাত্ম বা ঋণাত্ম কাঁথান বিশিষ্ট একটি পরমাণু গুচ্ছ তৈরি করে কি তৈরি করে একটা পরমাণু গুচ্ছ তৈরি করে এবং এটি একটি মৌলের ন্যায় আচরণ করে কিসের ন্যায় আচরণ করে মৌলের ন্যায় আচরণ করে সো এটাই বলছে যে যৌগমূলক কি যে একাধিক মৌলের কতিপয় পরমাণু কয়েকটা মৌল এটা হচ্ছে একাধিক মানে কয়েকটা মৌল একত্রিত হয়ে একটা পরমাণু বা আয়ন সরি এখানে পরমাণু হতে পারে আয়ন হতে পারে এরা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে একটা ধনাত্মক তৈরি করবে অথবা ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট একটা পরমাণু গুচ্ছ তৈরি করবে পরমাণু গুচ্ছ তৈরি করলো এবার এই যে মানে এটা একটা মৌলের আয়নের নাই ওই যে দেখো সালফেট সালফেট আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখে আসতেছি কি সালফেট রাইট কারণ কি কারণ হচ্ছে এটা একটা পরমাণু গুচ্ছ ওইখানে কি সালফার আছে অক্সিজেন আছে এই দুইটা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছে এবং এখানে সালফারের হচ্ছে ছয় পরমাণু গুচ্ছ অবশ্যই এই জিনিসটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ যৌগমূলক কিন্তু কখনো নিরপেক্ষ হবে না নিরপেক্ষ হইলে তো সে যৌগী হয়ে যাবে গুচ্ছ তৈরি করে এবং এটি একটি মৌলের ন্যায় আচরণ করে এটাই হচ্ছে কি যৌগমূলক এবারে দেখো তাদের যোজনী এখন এই যোজনীর মধ্যে না তোমাদের হচ্ছে ধারণা থাকে তুমি এই জিনিসটা এমনি পারবা বাট তোমার যেটা মনে রাখতে হবে সেটা কিন্তু এই জিনিসটা যে এটার নামটা আসলে কি ঠিক আছে অ্যামোনিয়াম হম অ্যামোনিয়াম এন এস ফোর প্লাস কার্বোনেট সিও থ্রি টু মাইনাস ঠিক আছে হাইড্রোজেন কার্বোনেট এই সিও থ্রি মাইনাস দেখো এখানে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত করছি তার মানে কি একটা মাইনাস এখন কমে গেছে সালফেটের ক্ষেত্রে সালফেট সালফাইড দুইটা কিন্তু ভিন্ন সালফেটের ক্ষেত্রে টু মাইনাস সালফাইডের ক্ষেত্রে থ্রি টু মাইনাস এখানে হচ্ছে চারটা অক্সিজেন ইউজ করা হয় এখানে দুইটা সরি তিনটা আবার হাইড্রোজেন সালফেটের ক্ষেত্রে একটা হাইড্রোজেন দিয়ে চলে আসছে যার কারণে একটা ঋণাত্মক বা একটা নেগেটিভটি কমে গেছে নাইট্রেটের ক্ষেত্রে থ্রি মাইনাস নাইট্রাইডের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু নাইট্রাইড হ্যাঁ নাইট্রাইড টু মাইনাস ঠিক আছে মাস্ট এটা কিন্তু মনে রাখতেই হবে ফসফেট পিও ফোর পিও ফোর থ্রি মাইনাস ফসফিনো আছে একটা ওই থেকে একটু জেনেবা হাইড্রক্সাইড ওইচ মাইনাস ফসফোনিয়ামের ক্ষেত্রে দেখো পিএইচ ফোর প্লাস ঠিক আছে তো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু অবশ্যই মাস্ট ম্যাটার করে পরীক্ষার হলে তুমি হচ্ছে সালফেট সালফাইড মাস্ট মনে রাখবা নাইট্রেট নাইট্রেট মনে রাখবা ফসফেট ফসফোনিয়াম এগুলো কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে তো এইটা গেল হচ্ছে যৌগমূলক এবং তাদের যোজনী ওকে এরপরে দেখো যে যোগের রাসায়নিক সংকেত যোগের রাসায়নিক সংকেত লেখার নিয়ম এটা হচ্ছে বাচ্চাদের পড়া এটা আর পড়বো না এরপরে দেখো যে আণবিক সংকেত ও পাঠানিক সংকেত আণবিক সংকেত কোনটা যেটা হচ্ছে আমাদের সাধারণ যে সংকেতটা আমরা লিখি এটা এটাই হচ্ছে আমাদের 
আণবিক সংকেত গাঠনিক সংকেত কোন গাঠনিক সংকেত হচ্ছে এই যে কার্বনের সাথে চারটা হাইড্রোজেন কিভাবে যুক্ত হয়েছে কার্বনের চারটা হাত চারটা হাতের সাথে চারটা হাইড্রোজেন যুক্ত হয়েছে এটা হচ্ছে গাঠনিক সংকেত এই যে দেখো যে একটি মৌল বা যৌগ অনুতে যে ধরনের এটা হচ্ছে ক নাম্বার ক নাম্বারের জন্য তোমাদের লিখে দিচ্ছি তোমার স্লাইডটা পড়লেই তোমরা হচ্ছে এটা মোটামুটি ধারণা পাও এই যে সামনে আসতেছি পরমাণু থাকে তাদের প্রতীক এবং যে মৌলের পরমাণু যতটি থাকে সেই সকল সংখ্যা দিয়ে এই যে প্রতীক কার্বন হাইড্রোজেন পরমাণু যতটি কার্বন একটা আছে হাইড্রোজেন চারটা আছে এটা দিয়ে প্রকাশিত যে সংকেত এটাকে আমরা বলতেছি আণবিক সংকেত বা রাসায়নিক সংকেত এটাই মূলত মেইন থিম আর এই ইটুকুলা কিভাবে সাজানো থাকে এটা হচ্ছে প্রতীক এবং বন্ধনের মাধ্যমে যেন তো কথাটা কিন্তু সুন্দর একটা কথা যে বন্ধনের মাধ্যমে কারণ এখানে তো যখন হচ্ছে দ্বিবন্ধন হবে সেক্ষেত্রে কি হবে সেটা কিন্তু আমরা যেগুলো দ্বিবন্ধন অ্যালকিন বা অ্যালকাইনের ক্ষেত্রে তৃতীয় বন্ধনের সেক্ষেত্রে যে বুঝতে পারবো সো এটাই আসলে যে বন্ধনের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে বলা হয় গাঠনিক সংকেত ক্লিয়ার সো এটা কিন্তু হচ্ছে খনম্বরের জন্য দেখে রাখবো আচ্ছা অষ্টক ও দুয়ের নিয়ম এখানে না অষ্টক এবং দুয়ের নিয়ম অষ্টক নিয়মটা হচ্ছে সবাই জানে সবাই বুঝতে পারে দুয়ের নিয়মটা কিন্তু একটু সমস্যা আছে হ্যাঁ দেখো যে অষ্টক নিয়মটা কি হয়েছে বলতো অষ্টক নিয়মে আমাদের অনুগঠনকালে কি গঠনকালে অনুগঠনকালে কোনো মৌল ইলেকট্রন গ্রহণ বর্জন ভাগা হয়ে কি যা ইচ্ছা তারা করুক তো এভাবে সর্বশেষ শক্তি স্তরে তাদের মানে এই মফ লাইফ কি আটটি ইলেকট্রন আটটি করে ইলেকট্রন সর্ব মানে ইলেকট্রন ধারণ করার যে ক্ষমতা এটা অর্জন এটাই হচ্ছে তাদের জীবনের লক্ষ্য তো এটাই হচ্ছে অষ্টক নিয়ম হ্যাঁ এটা কিন্তু আবার ওই যে ডোবের আইনের সাথে মিলিয়ে ফেলো না অষ্টক অষ্টক নিয়ম আর ওটা ছিল অষ্টক তো অনুগঠনকালে কোনো মৌল ইলেকট্রন গ্রহণ বর্জন ভাগা হয় অর্থাৎ এই যে বন্ধন গ্রহণ করে মানে বন্ধন গঠন করে এই যে গ্রহণ বর্জন ইলেকট্রন গ্রহণ বর্জন এটা কার সাথে রিলেটেড আয়নিক বন্ধন ভাগা ভাগি কার সাথে সংযোজী আচ্ছা সো এইগুলোর মাধ্যমে সে হচ্ছে তার লক্ষ্যই থাকবে কি সে হচ্ছে ই করবে তোমার আটটি ইলেকট্রন ধারণ করবে এবং এটার মাধ্যমে নিশ্চয়ই গ্যাসে পরিণত হবে অর্থাৎ সে হচ্ছে একটা সুন্দর জীবন আমাদের যেমন হচ্ছে যে এই যে নিউরন ক্লাসের ক্লাসগুলো আমরা করবো করে হচ্ছে একটা ভালো রেজাল্ট করবো রেজাল্ট করে একটা ভালো কলেজে ভর্তি হবো কলেজে ভর্তি হয়ে হচ্ছে আমরা নিউরন ক্লাসের সাথে আমাদের যে অ্যাডমিশন পর্যন্ত যাত্রাটা বজায় রাখবো অ্যাডমিশনে একটা ভালো পাবলিক ইউনিভার্সিটি আমরা অথবা একটা মেডিকেল ওয়েট যেখানে যাই না কেন ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় এরপরে হচ্ছে আমরা কি করবো একটা সুন্দর জীবনের জন্যই তো এত কিছু করতেছি তো ওদের ক্ষেত্রেও এরকম এই যে তুমি হচ্ছে আমাদের থেকে গ্রহণ করতেছো নিউরন ক্লাসের থেকে গ্রহণ করতেছো বর্জন করতেছো বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে যে আরাম আয়েশ আবার হচ্ছে যে বন্ধুদের সাথে ভাগাভাগি করতেছো শেয়ার করতেছো ক্লাসগুলা তো এইভাবেই হচ্ছে কি আমাদের এই যে একটি করে মানে ওরা যেমন হচ্ছে নিশ্চয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করতেছে তুমি হচ্ছে এভাবেই একটা সুন্দর জীবনের প্রত্যাশা করতেছো এরকমই হচ্ছে অষ্টক নিয়মটাও কাজ করে যে সর্বশেষ শক্তি স্তরে আটটি করে ইলেকট্রন ধারণের মাধ্যমে নিশ্চয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে এটা গেল অষ্টক নিয়ম হ্যাঁ আচ্ছা এবারে দুইয়ের নিয়মটা যদি চলে আসে দুইয়ের নিয়মটা হচ্ছে অনেকেই হুট করে হিলিয়ামের কথা বলতে পারে বাট এখানে দেখো একটু তাকাও যে কোনো নিশ্চয় গ্যাসের সর্বশেষ শক্তি স্তরে যেমন দুইটা হিলিয়ামের ক্ষেত্রে আটটি বাতিগুলোর ক্ষেত্রে ইলেকট্রন বিদ্যমান তেমনি অনুগঠনে কোনো পরমাণুর সর্বশেষ শক্তি স্তরে এক বা একাধিক জোড়া ইলেকট্রন বিদ্যমান থাকবে অর্থাৎ এই যদি হচ্ছে যদি তারা ভাগাভাগি করে তাহলে হচ্ছে এরকম করে থাকবে আবার হচ্ছে যদি একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে ফেলে তখন হচ্ছে সে মনে করো যে এই যে এরকম করে থাকবে এরকম করে তার আটটা ইলেকট্রন থাকবে আবার হচ্ছে যদি সে গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে হচ্ছে এরকম এই ব্যাপারটাই বলছে এটাই হচ্ছে দুয়ের নিয়ম দুয়ের নিয়ম কিন্তু খুবই সাবধান যে এটাই হচ্ছে দুয়ের নিয়ম অর্থাৎ অনুতে অনুতে এখান থেকে যে অনুতে যে কোনো পরমাণু সর্বশেষ শক্তি স্তরে এক বা একাধিক জোড়া ইলেকট্রন অবস্থান করবে ঠিক আছে অনুতে যে কোনো পরমাণু সর্বশেষ শক্তি স্তরে এক বা একাধিক জোড়া ইলেকট্রন অবস্থান করবে এটাই হচ্ছে দুয়ের নিয়ম অষ্টক নিয়ম গেল দুয়ের নিয়ম গেল আচ্ছা এই যে দেখো আমাদের হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধন রাসায়নিক বন্ধনের কারণ এইটা হচ্ছে কি বলতো এটা হচ্ছে নেই পড়া দেখো যে অনুতে আমাদের অনুতে পরমাণু সমূহের যেই আকর্ষণটার মাধ্যমে বেশ কয়েকটা আকর্ষণের মাধ্যমে আমাদের হচ্ছে অনু পরমাণুগুলো যুক্ত থাকে এই কপরের সাথে যুক্ত থাকে তাকেই হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধন বলে পদার্থগুলাও যেমন করে যুক্ত থাকে কণার আকর্ষণের মাধ্যমে আমাদের যখন পরমাণু সমূহ একটা আকর্ষণের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলবো রাসায়নিক বন্ধন এখন দেখো একটা খুব সুন্দর প্রশ্ন থাকে যে রাসায়নিক বন্ধনের কারণ কি অষ্টক নিয়ম দুয়ের নিয়ম সে জিনিসটা কি যে সর্বশেষ শক্তি স্তরের ইলেকট্রনগুলো ইলেক নিষ্ক্রিয় গ্যাসের স্থিতিশীল ইলেকট্রন বিন্যাস মানে হচ্ছে বৃত্ত বা অষ
কিন্তু এবারে কি বলি আয়ন সেই আয়নটাকে আমরা বলি ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন হচ্ছে যে ঋণাত্মক আয়ন বিশিষ্ট অধাতক পরমাণু কিন্তু কি আমরা বলি অধাতক পরমাণু কিন্তু এটা অধাতক পরমাণুগুলোকে আমরা বলি অ্যানায়ন অধাতক ছাড়া আসলে পসিবল না আচ্ছা আর ধাতুগুলোই কেন ক্যাটায়ন হয় বলতো এটা হচ্ছে তোমরা কোনটা অবশ্যই জানা হবে ধাতুগুলোই কেন ক্যাটায়ন হবে কারণ কি রিজন আছে পিছনে এরপরে দেখো আয়নিক বন্ধন বা তরিদ্র জীব বন্ধন প্রশ্ন কিন্তু আসে তরিদ্র জীব বন্ধন কেন বলা হয় কারণ কি এদের মধ্যে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল থাকে এই যে দেখো আয়নিক বন্ধন স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বন্ধনের মাধ্যমে ঘটে দেখো যে এখন আয়নিক বন্ধন কি যে ধাতব ধাতব ও অধাতব পরমাণু রাসায়নিক সংযোগের সময় ধাতব পরমাণু তার সর্বশেষ শক্তি স্তরের এক বা একাধিক ইলেকট্রনকে অধাতব পরমাণু সর্বশেষ শক্তি স্তরে স্থানান্তর করে কি বলছে সংক্ষেপ করে বলি যে একটা ধাতব পরমাণু सोडियम इलेक्ट्रन त्याग कर लो त्याग धनत्व कारण परिणत हलो आलोरिन एक इलेक्ट्रन ग्रहण कर बंधन तरी शक्तिशाली দেখো সমযোজী বন্ধন কি সমযোজী বন্ধন হচ্ছে দুইটা অধাতব পরমাণু রাসায়নিক সংযোগের সময় তারা যে মানে অধাতব পরমাণুটা তাদের সর্বশেষ শক্তি স্তরের মানে এক বা একাধিক ইলেকট্রন সরবরাহ করে মানে হচ্ছে যে এই নাও বন্ধু তুমিও নাও আমিও নেই আমরা হচ্ছে একসাথে কি না বিস্কুট বিস্কুট খাই সো এরকম করি যে সরবরাহ করে একজোড়া ইলেকট্রন তৈরি করে কি তৈরি করে একজোড়া ইলেকট্রন ওই যে আমাদের দুই এর নিয়ম অনুসারে একজোড়া ইলেকট্রন তৈরি করে এরপর এই একজোড়া ইলেকট্রন উভয় পরমাণু শেয়ারের মাধ্যমে দেখো আমরা যখন ক্রিকেট খেলতে যাই আমরা যখন ক্রিকেট খেলতে যাই ক্রিকেট নিশ্চয়ই সবার প্রিয় খেলা ক্রিকেট খেলতে যখন যাই তখন কি আমাদের পাড়ায় যে খেলাগুলো হয় সেখানে কি অবশ্যই আমাদের কি লাগে সবার তো ব্যাট বল থাকে না যার ব্যাট বল দুইটাই থাকে সে হচ্ছে কি হয়ে যায় আগেই ব্যাট করে আগেই বল করে তার জন্য আমরা কি করি চাঁদা উঠে দেন হচ্ছে এগুলা বল বল কিনি ব্যাট কিনি সো এখানে কি হয় বলো তো এখানে যেমন করে আমরা শেয়ার করতেছি হুম আমরা দুইটা ফ্রেন্ড খেলতেছে সেক্ষেত্রে একজনের ব্যাট আছে একজনার বল আছে রাইট একজনার হচ্ছে বল আছে সো খুবই খারাপ उदाहरण <laughs> स्वाभाविक फिर 
এদের যে গলনাঙ্ক এর সূচনা করে সেটা খুব বেশি হয় কারণ কি তাদের খুব বেশি পরিমাণে তাপ দিতে হয় খুব বেশি তাপ না দিলে তারা কি হচ্ছে তা একজন আরেকজনকে ছেড়ে যাবে যাবে না কিন্তু সো এটাই বলছে গলনাঙ্ক এর সূচনাঙ্ক তাদের মধ্যকার যেহেতু স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল কাজ করে যার জন্য আমরা তাকে তড়িৎ জীব বন্ধন বলি এর ফলে এদের কিন্তু গলনাঙ্ক এর সূচনাঙ্কটা অনেক বেশি আর সমযোজনের মধ্যে কি হচ্ছে দুর্বল ভ্যান্ডার ওয়ালস খুবই দুর্বল খুবই দুর্বল ভ্যান্ডার ওয়ালস ঠিক আছে খুবই দুর্বল ভ্যান্ডার ওয়ালস বলে এই রকম যারা হচ্ছে দুর্বল যাদের কাছে কি রসায়ন দুর্বল লাগে যে হ্যাঁ এই আমি কি করব ওটা সান্ত আমি পারি না তারা কি করব আমরা হচ্ছে খুব দ্রুত আমাদের নিউরন ক্লাসের যেই সব গ্রুপগুলো আছে এসএসসির জন্য সেগুলো হচ্ছে নিজেরাও যুক্ত হব আর সমযোজী বন্ধন মানে কি সমযোজী বন্ধন মানে তো শেয়ার তো শেয়ারের কারণে আমরা কি করব আমাদের ফ্রেন্ডদেরও শেয়ার করে দেব যে হ্যাঁ তোমরা হচ্ছে এখানে আসো আমরা হচ্ছে দুর্বল ভ্যান্ডার ওয়ালস থেকে কিসে যাই স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বলের মধ্যে যাই তখন কিন্তু বন্ধন द्रवणियताक्रम छाइम এক্সেপশন মিন্স রসায়ন কেমিস্ট্রি সো কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল আয়নিক যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয় কিভাবে দ্রবীভূত হয় আমরা জানি কিংবা এখান থেকে জানবো এখন যে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল সমুদ্র পানিতে দ্রবীভূত হয় না যেহেতু তাদের মধ্যে পোলারিটি নাই তার কারণে তারা